I don't belong to the Christianity brought by the British government. To teaching us to be slaves for other people. But Jesus never taught such religion. He said, if you believe the truth, you will be free. Now the people, when they tell the truth, they, they are afraid of the truth. So they are like, the more or less, all these religious people are like under slavery. Then I started thinking, I studied other religious books also. Studied Puranas, Puranas Vedas, Vedas, and I was a yogi for five years in Ceylon. I was sometime in Saffron Robe even. I didn't want to marry. So I was going from place to place. Seeking for the truth. Today many Christians are seeking for the worldly things. Many people go to your temples only just to satisfy their five senses. And what is the hope of India tomorrow? Is India going to depend on only elections or India going to depend on true God? Is India have power against atomic bombs? Should India prepare atomic bombs also like other countries? In India, many countries have attacked this country. Muslims attacked it. And they were ruling us. And many people became Muslims. Poor people who didn't have the money, they thought becoming Muslim will be very useful for them. Then suddenly the British government came. And many people became Christians because they had a lot of uh, convenience and a lot of help from the Christian people. So many people went to America and other places, they studied well and brought a lot of money joining some religion there. They went to America and gave a bad picture about India. They said the India people are dying of starvation. They are going on the road naked. That is what the picture the people gave about India. But being a national man, I was against that. I was a true Indian. I fought against the British government in the under Gandhi. So the many people in America wanted to give me large sums of money to make me one of their men. But I couldn't get peace. I studied Bible, Quran, Quran Jadvano, Bhagavad Gita, Bhagavad Gita Jadvano, and all the par uh, Ramakrishna Paramamsa, Ramakrishna Ram Paramamsa Bukalguda Jadvano, Swami Vivekananda books, Swami Vivekananda Pustakal Jadvano, Arabinda Ghosh books, Arabinda Ghosh, Arabinda Ghosh Pustakal Jadvano, Ramana Magarishi books, Imashi Pustakalani Jadvano, and uh, uh, so many other books. And I knew that God is moving in every place in a different way. But I couldn't, couldn't explain to people about God. We want to go to um, Jews. There is Jehovah. You go to Muslim, there is Allah. You go to Christian, there is Christ. You go to um, Hindu, there is one will say Muruga. 
హిందూ దగ్గరికి వెళ్తే ఒకరేమో మురుగా అంటుంటారు ఒకరేమో వెంకటేశ్వరుడు అంటుంటారు కొంతమంది ఏమో ఈశ్వరుడు అంటారు ఏది నిజమైన దేవుడు నాకు తెలియకుండా బికాస్ ఎందుకంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఆ దేవుడు చాలా గొప్ప కార్యాలు చేశాడని కొంతమంది చెప్తుంటారు కృష్ణ కృష్ణ గురించి కొంతమంది చెప్తుంటారు రామా గురించి వాళ్ళంతా హిందూ దేశంలో పుట్టిన వాళ్ళే ఈవెన్ జీసస్ వాస్ ఫ్రమ్ ఏషియా ఏసు కూడా ఏషియా దేశం నుంచే వచ్చాడు టుడే వెన్ యూ సీ జీసస్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా రివోల్ట్ ఏసు అంటే ఇక్కడ ఉన్న జనాలు తిరస్కరిస్తూ ఉంటారు but jesus doesn't become belong to the western people kane paschima deshaniki chendina vaadu kaadu yesu he also was asia jyoti aina asia kandap jyoti ga unnadu to say he was a black man athara oka nalladi vaadu ga unnadu the western people stole our god to the india to their country paschima deshasthulu mana devuni dongalinchi vaala deshaniki theeskelipoyaru so as i was studying this ivanni nenu chadive tappudu i found out that india has a great heritage ee india deshaniki chaala vidhamaina oka చరిత్ర ఉందని నేను తెలుసుకున్నాను అవర్ కల్చర్ ఇస్ గ్రేట్ మన నాగరికత చాలా గొప్పది దెన్ వై డు పీపుల్ టేక్ అదర్ కల్చర్ విచ్ ఇస్ వర్స్ దెన్ అవర్ కల్చర్ మన నాగరికత కన్నా చాలా తగ్గి తగ్గిందిగా చెడిపోయిందిగా ఉన్న నాగరికతని ఎందుకు జనం తీసుకుంటున్నారు వి హావ్ టు ఫైండ్ గాడ్ ఇన్ దిస్ జనరేషన్ ఈ సంతతిలో మనం దేవుని తెలుసుకోవాలి అండ్ మేబీ వి హావ్ పీపుల్ టాక్ అబౌట్ అవతార్స్ చాలా అన్ని చోట్ల జనులు అవతారాల గురించి మాట్లాడుతుంటారు ఇన్ ఇండియా అలోన్ దేర్ ఆర్ అబౌట్ 80 అవతార్స్ మన ఇండియాలో మాత్రం నౌ ఎనభై అవతారాలు ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో కూడా ఒక అవతారం ఉన్నారు ప్రతి ముఖ్యమంత్రి ఒక అవతారుడే అవతార్ చిన్న చిన్న మతాలు వాళ్ళు పెట్టుకున్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళని అవతారాలను పిలుచుకుంటున్నారు బట్ మై ఫ్రెండ్ కానీ నా స్నేహితుడా కృష్ణ కేమ్ కృష్ణుడు వచ్చాడు దట్ ఇస్ ట్రూ అది నిజమే యూ కెన్ సింగ్ అబౌట్ హిమ్ అతని గురించి మీరు పాడొచ్చు బట్ టుడే కానీ ఈ రోజు దట్ సేమ్ కృష్ణ ఇస్ నాట్ లివింగ్ టుడే అదే కృష్ణుడు ఇప్పుడు మన మధ్య ఉండటం లేదు హూ ఈస్ గోయింగ్ టు టుడే వి ఆర్ ఇన్ అ టెరిబుల్ పొజిషన్ ఇప్పుడు మనం చాలా ఒక విచిత్రమైన స్థితిలో ఉన్నాము గాడ్ లవ్స్ us దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు వన్ సైడ్ దే ఆర్ హావింగ్ అటామిక్ బాంబ్స్ ఒకవైపేమో అణు బాంబులు ఉన్నాయి ఇన్ నార్త్ దే ఆర్ హావింగ్ అటామిక్ బాంబ్స్ అనుభవములు పెట్టుకుని ఉన్నారు ఆల్ ఓవర్ టాకింగ్ అబౌట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ వెపన్స్ చాలా మంది ఆయుధాలంతా ఎలా కట్టుబడించాలి అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు డు యు మీన్ టు సే గాడ్ ఇస్ అ ఫూల్ దేవుడు ఒక బుద్ధిలేని వాడని మీరు అనుకుంటున్నారా క్రియేటెడ్ యు అండ్ మీ నిన్ను నన్ను సృష్టించిన దేవుడు విల్ బి అఫ్రైడ్ ఆఫ్ దిస్ అటామిక్ బాంబ్స్ ఈ అనుభవములకు భయపడతాడా యు నో దేర్ ఇస్ వన్ బిగ్ అటామిక్ బాంబ్ టుడే ఈ రోజు ఒక పెద్ద అనుభవం ఉందని తెలుసు ఇఫ్ ద లార్డ్ ఓపెన్స్ హిస్ మౌత్ ద హోల్ ఇండియా విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్ దేవుడు నోర్ తెరిచినాడంటే హిందూ దేశమే నాశనం అయిపోతది దట్ ఇస్ ట్రూ అదే సత్యం బికాస్ ఎందుకంటే యు కాంట్ ఈవెన్ ద క్రియేటర్ ఇస్ విత్ us సృష్టికర్త మనతో ఉన్నప్పుడు వాట్ కెన్ మ్యాన్ డూ మనుషుడు ఏం చేయగలడు బట్ వి ఆర్ అఫ్రైడ్ కానీ మనం భయపడుతున్నాము వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ హిందూ దేశానికి ఏం జరుగుతది టుడే ఇన్ ఇండియా ఈ రోజు హిందూ దేశంలో మెనీ బుక్స్ చాలా పుస్తకాలు ఉన్నాయి సగజ్ మార్గ్ సగజ్ మార్గ్ సజ్జ మార్గ్ ఉంది at near 8 crores of people following that 8 crores of people are following that brahma kumar is in rajasthan brahma kumar rajasthan lo unnadu many people follow that danni chaala mandi vembadistunnaru veera brahman veera brahman he has written something athana edha rasadu bharatiya has written something bharatiya edha rasadu muttukuddu swami has written something muttukuddu swami edha rasadu tagur has written something tagur tagur edha rasadu and our national anthem మన జాతీయ గీతం ఇస్ నాట్ అ నేషనల్ యాంతం గాడ్ సేవ్ అవర్ మదర్ ల్యాండ్ ఆర్ ఫాదర్ ల్యాండ్ మా మాతృదేశాన్ని రక్షించి మనం పాడటం కాదు బట్ ఇండియా నేషనల్ యాంతం ఇస్ డిఫరెంట్ కానీ హిందూ దేశం యొక్క జాతీయ గీతం వేరుగా ఉంది హిందూ దేశం యొక్క రక్షణ ఎవరి చేతిలో ఉంది టు హిమ్ బి విక్టరీ అతనికే జయం కలుగుతుంది ఇట్ ఇస్ సింగింగ్ విక్టరీ టు దట్ పర్సన్ హూస్ డెస్టినీ హూ హోల్డ్స్ ద డెస్టినీ ఆఫ్ ద ఇండియా హిందూ దేశాన్ని పట్టుకున్న అతనికి జయం కలుగుతుంది అనుంది మెనీ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా హిందూ దేశంలో ఉన్న చాలా మంది హావ్ సీన్ బై విజన్ వాట్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ టు ఇండియా చా దర్శనాల్లో హిందూ దేశానికి ఏం జరుగుబోతుందో తెలుసుకున్నారు ఇండియా ఇస్ పుణ్య భూమి హిందూ దేశం ఒక పుణ్య భూమి వై ఎందుకు వి ఆర్ బ్లెస్డ్ బికాజ్ మనమంతా ఆశీర్వదించబడ్డాం ఎందుకంటే గాడ్ ఎట్ ద ఎండ్ టైం టు బ్రింగ్ ధర్మ యుగా హి కమ్స్ డౌన్ ఇక్కడ చివరి కాలంలో ధర్మయుగాన్ని తీసుకురావడానికి దేవుడు వస్తున్నాడు దట్ ఇస్ వై దిస్ కంట్రీ ఇస్ అ పుణ్య భూమి అందుకే ఈ దేశం పుణ్య భూమి సో టుడే ఈ రోజు మెనీ పీపుల్ సే చాలా మంది చెప్తుంటారు ఐ బిలాంగ్ టు అల్లా గ్రూప్ 
నేను అల్లా గ్రూప్ కు చెందినవాణ్ణి ఐ బిలాంగ్ టు కృష్ణ గ్రూప్ కృష్ణ గ్రూప్ కు చెందినవాణ్ణి బట్ ఐ విల్ టెల్ యు టుడే కానీ ఈ రోజు మీకు చెప్తున్నాను దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ గాడ్ ఓకే దేవుడు ఉన్నాడు దట్ గాడ్ ఇస్ ఎవరీవేర్ ఆ దేవుడు సర్వంతర్యమిగా ఉన్నాడు వి మస్ట్ హావ్ ఎ క్లియర్ కన్సెప్షన్ అబౌట్ గాడ్ టుడే మనకి దేవుని గురించి సరైన మనకు ఆలోచన ఉండాలి దెన్ మెనీ పీపుల్ విల్ బి హ్యాపీ టుడే అప్పుడు చాలా మంది సంతోషంగా ఉంటారు దిస్ డివిజన్ ఈ యొక్క విభజన స్టేట్ డివిజన్ రాష్ట్ర విభజన లాంగ్వేజ్ డివిజన్ భాష విభజన కమ్యూనిటీ డిఫరెన్స్ సంఘాల విభజన కలర్ డిఫరెన్స్ ఈ యొక్క రంగు భేదాలు ఇట్ నాట్ మేడ్ బై గాడ్ ఇవన్నీ దేవుని వల్ల వచ్చింది కాదు ఆఫ్ ద డెవిల్ ఇవంతా దయ్యాల వల్ల వచ్చింది ఇఫ్ యు ఆర్ డివైడెడ్ లైక్ దిస్ గాడ్ కెన్ నెవర్ బ్లెస్ us ఈ విధంగా విభజించబడి దేవుడు ఆశీర్వదించలేడు టుడే ఈ రోజు మ్యాన్ మస్ట్ రియలైజ్ వేర్ హి హస్ ఫెయిల్డ్ గాడ్ దేవుని అనుసరించడం ఎక్కడ తప్పిపోయినాడో తెలుసుకోవాలి వి ఆర్ నాట్ సీకింగ్ గాడ్ బికాజ్ వి ఆర్ నాట్ పవర్ఫుల్ మనం శక్తివంతం కాబట్టి మనం దేవుని వెతకడం లేదు టుడే ఎవరీబడీ వాంట్ టు బి ఎ మినిస్టర్ ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కడు మంత్రిగా ఉండాలని కోరుకుంటాడు బికాస్ ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ పవర్ దేర్ అందులో బలం ఉందని నేను అనుకుంటున్నాడు బట్ ఐ విల్ టెల్ యు టుడే దట్ ద స్పిరిచువల్ పవర్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆల్ ద వరల్డ్లీ పవర్స్ ఆత్మే బలము ఈ లోక ప్రకారమైన బలానికి అన్నిటికంటే గొప్పది బట్ వి డు నాట్ నో హౌ టు ట్యాప్ దట్ పవర్ దాన్ని ఎలా పొందుకోవాలో మనకు తెలియకుండా ఉంది వి థింక్ దట్ వి కెన్ బ్రింగ్ గాడ్ బై సింగింగ్ అండ్ షౌటింగ్ మనం పాడుతూ ఆర్బడించడం వల్ల దేవుని తీసుకురావచ్చు అనుకుంటారు యూ కెన్ బ్రింగ్ గాడ్ బై సింగింగ్ అండ్ భజనస్ అండ్ ఆల్ మన భజన వల్ల పాటల వల్ల దేవుని తీసుకురాలేము ఫర్ ది ఇయర్స్ ఇట్ మే సౌండ్ నైస్ చాలా సంవత్సరాలుగా అలా చాలా బాగా పాడారు బట్ యు మస్ట్ సీక్ హిమ్ అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని వాక్య ప్రకారం ఆయన వెతకాలి యు మస్ట్ స్టడీ అదర్ బుక్స్ ఆల్సో మిత్ర పుస్తకాలు కూడా చదవాలి ఇఫ్ యు స్టడీ భగవద్ గీత భగవద్ గీత చదునట్లయితే వెన్ అర్జున వాస్ దేర్ అర్జున అక్కడ ఉన్నప్పుడు శ్రీ కృష్ణ కృష్ణుడు ఈ షోడ్ ఇస్ విశ్వరూప అతని యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపెట్టాడు దట్ ఇస్ ఇట్ ఫేస్ వాస్ బ్రైట్ యాస్ ద సన్ అచ్చా సూర్యుని వల్ల ప్రకాశంగా ఉండింది అతని ముఖం దట్ వాస్ నాట్ ద ఫామ్ ఆఫ్ శ్రీ కృష్ణ ద ఫామ్ ఆఫ్ వన్ వాస్ ఇన్సైడ్ శ్రీ కృష్ణ అది కృష్ణుని యొక్క రూపం కాదు కానీ అతనిలో ఉన్న రూపము that was the vishwaroopa adhe vishwaroopam the same vishwaroopa is for jesus in revelation adhe vishwaroopanni yesu ka prakatana granthamlo cheppabadindi but the, what do the christians say kani christalu em cheptaru they will tell everything is a devil except them anni dayalu vallochindani cheptuntaru you go and ask a christian oka christu undi dikkelli adigithe everybody is a devil we only are godly people andaru dayalu mem maatrame devuni pillalu antuntaru i say i come against that talk అటువంటి మాటలకు నేను విరోధంగా ఉన్నాను యూ కెన్ సీ మోర్ డెవల్స్ అమంగ్ క్రిస్టియన్స్ దాన్ అదర్ రిలీజియన్స్ మిగతా మార్గాల్లో కంటే ఇక్కడ క్రైస్తవుల్లోనే చాలా మంది దయ్యాలు ఉన్నారు బికాస్ ఐ హావ్ బీన్ ఇన్ ఆల్ ద రిలీజియన్స్ నేను అన్ని మార్గాల్లో ఉన్నాను ఐ హావ్ ట్రావెల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ 8 టైమ్స్ నేను ప్రపంచాన్ని 8 సార్లు చుట్టేచాను ప్రాక్టికల్ ఎవరీ కంట్రీ ప్రతి దేశాన్ని చూశాను అండ్ ఐ గాట్ అటాక్ మోర్ అమంగ్ మై ఓన్ పీపుల్ దాన్ ఫ్రమ్ అదర్ రిలీజియన్స్ ఇతర మతస్తుల దగ్గర నేను కన్నా కదా నా యొక్క సొంత మతం వల్ల నన్ను ఎదిరించారు ఐ నాట్ కమ్ యు టు కన్వర్ట్ యు ఫ్రమ్ వన్ రిలీజియన్ టు అనదర్ రిలీజియన్ ఒక మతం నుంచి ఇంకొక మతానికి మార్చడానికి నేను రాలేదు ఐ నాట్ కమ్ టు చేంజ్ యువర్ నేమ్ మీ యొక్క పేరు మార్చడానికి రాలేదు ఫ్రమ్ సుబ్రహ్మణ్యం టు జాన్ సుబ్రహ్మణ్యం ని జాన్ గా మార్చడానికి రాలేదు చేంజింగ్ సుబ్రహ్మణ్యం టు జాన్ డజంట్ మేక్ ఎనీథింగ్ సుబ్రహ్మణ్యాన్ని జాన్ గా మారిస్తే ఏమీ భేదం ఉండదు ఇట్ ఇస్ ద సేమ్ డెవల్ దే ఆర్ ఆల్సో హియర్ ఆల్సో అక్కడ ఉన్న దయ్యమే ఇక్కడ ఉంటది చేంజింగ్ నేమ్ ఇస్ నథింగ్ పేరు మార్చడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు ఓ యువర్ నేమ్ ఇస్ చేంజ్ జాన్ సో యు ఆర్ అ గుడ్ మ్యాన్ హంబగ్ ను జాన్ గా మారిపోయే కాబట్టి ను మంచి వాడని చెప్పడం అంతా వట్టితే ఐ టాకింగ్ టు ఆంధ్ర పీపుల్ ని ఆంధ్ర ఆంధ్ర జనులకు మాట్లాడుతున్నాను as an indian ఒక హిందు దేశస్తం లాగా ఐ డోంట్ నో తెలుగు నాకు తెలుగు తెలియదు and i come here to talk to you in english నేను మీతో ఆంగ్లంలో మాట్లాడడానికి వచ్చాను బికాస్ దిస్ లాంగ్వేజ్ ఐ ట్రావెల్ రౌండ్ ది వరల్డ్ టెల్లింగ్ ఎవరీబడి అబౌట్ గాడ్ ఈ భాషతోనే నేను లోకమంతా చుట్టి లోకంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా దేవుని గురించి చెప్తున్నాను అండ్ ఇన్ తమిళ్ నాట్ ఐ టాక్ ఇన్ తమిళ్ తమిళ్ దేశంలో నేను తమిళ్లో మాట్లాడతాను వాట్ యు డూ ఇన్ ఆంధ్ర ఆంధ్రాలో ఏం చేస్తున్నారు ఐ కెన్ టాక్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ నేను ఇంగ్లీష్ లో మాత్రం మాట్లాడగలను పీపుల్ సే జనరల్ చెప్తుంటారు ఓ అవర్ కంట్రీ మన దేశం వి హావ్ టు హావ్ అవర్ యూనిటీ మనలో ఒక ఐక్యం ఉండాలి హౌ కెన్ యూనిటీ కమ్ వితౌట్ గాడ్ దేవుడు లేకుండా ఐక్యం ఎలా వస్తుంది ఇఫ్ యు హావ్ అ టచ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవ
నాకు ప్రేమ కావాలి మతాల మధ్యలో నేను దాన్ని కనుగొనలేకపోయాను ప్రతి ఒక్కరికి డబ్బు సేకరించడంలోనే గురిగా ఉన్నారు డబ్బు లేకుండా ఏ మతము ఉండదు ప్రతి ఒక్క చోట డబ్బులు సేకరించడమే వితౌట్ కలెక్షన్ నో నో రిలీజన్ సేకరించడం లేకుండా మతమే లేదు బట్ ఫర్ ఫార్టీ ఇయర్స్ కానీ నలభై ఏళ్లుగా ఐ బిన్ ట్రావెలింగ్ రౌండ్ ద వరల్డ్ వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ కలెక్షన్ బట్ గాడ్ హెస్ బిన్ సప్లింగ్ ఆల్ అవర్ నీడ్స్ డబ్బులు సేకరించకుండా ప్రపంచంతో చుట్టొచ్చాను కానీ దేవుడే నా యొక్క అవసరాలన్నీ తీర్చాడు సో ఐ నో ఇట్ వెరీ కలెక్షన్ గాడ్ కెనాట్ బి దేర్ ఎక్కడన్నా డబ్బులు సేకరిస్తే అక్కడ దేవుడు ఉండడం నాకు తెలుసు స్టడీ ద నేచర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క ప్రకృతిని గురించి మనం చదువుతాం సన్ సూర్యుని చూడండి ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అది ప్రతి ఒక్కరికి అమెరికా దేశస్తులు సూర్యుడు అమెరికా వాళ్ళకే మనం చెప్పలేరు రష్యా వాళ్ళేమో రష్యాకే సూర్యుడు అని చెప్పలేరు నో బడి కెన్ స్టాప్ యూ ఫ్రమ్ లుకింగ్ ఎట్ ద సన్ సూర్యుని చూసి ఎవరు నిలపలేరు ఎవ్రీబడి ఫ్రీ టు ఎంజాయ్ సన్ ప్రతి ఒక్కరు సూర్యుని గురించి అనుభవిస్తా ఉంటారు దానికి స్తోత్రం గానీ ఏమి డబ్బు గానీ ఇవ్వడం లేదు నో బడి కలెక్ట్ మనీ టు లుక్ ఎట్ ద సన్ సూర్యుని చూడడానికి ఎవరు డబ్బులు సేకరించడం లేదు ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ అది చాలా ఊరికే ఇవ్వబడింది రెయిన్ ఇస్ ఫ్రీ వర్షము ఊరికే ఇవ్వబడతా ఉంది బ్రీదింగ్ ఇస్ ఫ్రీ మన శ్వాస కూడా ఊరికే వచ్చింది యు కెన్ బ్రీత్ యాజ్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ నో బడి విల్ ఆస్క్ యు మనీ మీరు ఎంత గాలన శ్వాసం తీసుకోవచ్చు కానీ మీరు ఎవరు డబ్బు చెల్లించాల్సిన పని లేదు సాల్ట్ ఇస్ ఫ్రీ ఉప్పు ఊరికే వచ్చింది బట్ వాట్ ఇస్ మ్యాన్ డూ కానీ మనిషి ఏం చేస్తున్నాడు హి ఆస్ మనీ ఫ్రమ్ యు ఫర్ దట్ దానికి మీ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు బట్ గాడ్ గివ్స్ एवरीथिंग ఫ్రీ కానీ దేవుడు ప్రతి ఒక్కటి ఊరికే ఇస్తున్నాడు గాడ్ గివ్స్ एवरीथिंग ఫ్రీ దెన్ హౌ కెన్ దేర్ బి గాడ్ ఇఫ్ యు చార్జ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ దట్ దేవుడు మీకు అన్ని ఊరికే ఇచ్చేటప్పుడు దేవుడిని తెలుసుకోవడానికి ఎందుకు మీకు డబ్బులు ఇవ్వాలి గాడ్ డజన్ సే ఫర్ ఆంధ్ర పీపుల్ లాట్ ఆఫ్ రెయిన్ అండ్ తమిళ పీపుల్ ఆఫ్ రెయిన్ అండ్ కేరళ పీపుల్ నో రెయిన్ హీ డజన్ టెల్ దట్ ఆంధ్రులకు చాలా వర్షం తమిళులకేమో సగం వర్షం కేరళ వాళ్ళకు వర్షమే లేదని దేవుడు చెప్పలేదు హీ గివ్స్ ఎవరీబడి ప్రతి ఒక్కరికి ఇస్తున్నాడు సచ్ ఎ గ్రేట్ గాడ్ వి హావ్ అటువంటి గొప్ప దేవుడు మనకు ఉన్నాడు బట్ మ్యాన్ డజన్ థాంక్ హిమ్ కానీ దేవుడు అతని మనుషుడు అతని కృతజ్ఞత చెల్లించడం లేదు వాట్స్ ద గ్రేటెస్ట్ సిన్ ఆఫ్ మ్యాన్ మనుషుడు చేసే పెద్ద పాపం ఏంటి నాట్ థాంకింగ్ గాడ్ ఫర్ ఆల్ హిస్ బౌంటీస్ అతను ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు అన్నిటికి స్తోత్రం చెల్లించకుండా ఉండడమే ఇఫ్ యు స్టార్ట్ ప్రేయింగ్ అండ్ థాంకింగ్ గాడ్ గాడ్ హస్ ఆల్్రెడీ ఇన్ టచ్ యు దేవునికి వందనాలు చెప్పి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తే మీరు దేవుడి నుంచి ముట్టబడుకున్నారు గెట్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ పొద్దున లేవండి లార్డ్ ఐ థాంక్ యు ఫర్ ది నైస్ యా యు గివ్ నువ్వు ఇచ్చిన మంచి గాలి కోసం నీకు స్తోత్రం అని చెప్పండి ఇఫ్ మ్యాన్ గివ్స్ యు 100 రూపీస్ ఒక మనిషిని మీకు 100 రూపాయలు ఇస్తే యు సే థాంక్ యు థాంక్ యు థాంక్ యు చాలా థాంక్స్ థాంక్స్ అని చాలా సార్లు చెప్తుంటారు యు మిట్స్ గాడ్ ఇస్ వర్స్ దన్ 100 రూపీస్ ఆ వంద రూపాయల కన్నా దేవుడు తగ్గిపోయాడా ఇఫ్ అ మ్యాన్ గివ్స్ యు లిఫ్ట్ ఇన్ ద కార్ ఒక మనిషిని మిమ్మల్ని కార్ లో తీసుకెళ్తే థాంక్యూ సర్ థాంక్యూ సర్ థాంక్యూ 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 చాలా థాంక్యూ సర్ అని చెప్తుంటారు ఇఫ్ ఐ టేక్స్ యు ఇన్ అ రిక్షా ఒక రిక్షా లో తీసుకెళ్తే థాంక్యూ థాంక్యూ వందనాలు అని చెప్తుంటారు బట్ గాడ్ వన్ బ్రెత్ స్టాప్స్ యు డై ఒక్కసారి మీ శ్వాస నిలిపేస్తే దేవుడు మీరు చచ్చిపోతారు యు నెవర్ థాంక్ హిమ్ కానీ అతనికి మీరు వందనాలు చెల్లించడం లేదు నా సహోదర సహోదరి మీరు ఎవరై ఉన్నప్పటికీ వాట్ ఎవర్ రిలిజన్ బిలాంగ్ టు ఏ మతానికి చెందిన వాళ్ళైనప్పటికీ గెట్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ థాంక్ హిమ్ పొద్దున లేచి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించండి సీ ద పవర్ ఇన్ కమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితంలో గొప్ప శక్తి రావడం చూడండి ద సిక్నెస్ విల్ గో మీ వ్యాధులు పోతాయి ఆల్ ఇ డిసీజెస్ గోస్ మీ రోగాలన్నీ పోతాయి ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దేవుని శక్తి మీ జీవితంలోకి వస్తుంది దట్ ఇస్ వేర్ రిలిజన్ స్టార్ట్స్ అదే మతం మొదలవుతది నాట్ రిలిజన్ డస్ స్టార్ట్ ఇన్ కలెక్టింగ్ మనీ డబ్బులు సేకరించడంలో మతం మొదలు కాదు వి హావ్ సచ్ ఎ బౌంటిఫుల్ గాడ్ మనకి చాలా గొప్ప దేవుడు అన్నాడు దట్ గాడ్ ఆ దేవుడు ఐ యామ్ టెలింగ్ అబౌట్ హిమ్ టుడే అతని గురించి మీకు నేను ఈ రోజు చెప్తున్నాను నాట్ ఓన్లీ దట్ అది మాత్రం కాకుండా వి మస్ట్ నో ది నేచర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని గురించి గుణాలు తెలుసుకోవాలి అండ్ ఎవ్రీ గాడ్ ప్రతి దేవుడు ఇస్ నాట్ ది నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క పేరు కాదది వన్ మ్యాన్ విల్ సే ఒక మనిషిడు చెప్తాడు ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అంటాడు వి థింక్ దట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ అది ఒక పేరని మనం అనుకుంటాము నో అది కాదు ఓం మీన్స్ ఐ యామ్ ఓం అంటే నేను
What about Muruga? Muruga and Tente? Beautiful. And the Manavado? This is not the name of God. Is the Devani Pere Kadu? The name of God means Devani Pere and Tente? He has kept it as a secret all along. Chala Kalanga the Rahasanga Petim Nadu? Adi Sankara knew that little name. Adi Sankara Nika Pere Kunchin Delsu? If you know that name, dead people can rise up. A Pere Mir Telskunte, Chanipa in our village. Wherever the dead people are raised up, they must know the name of that God. Yakadaiti, Chanipa in our lap, Padaro, Akara in a Pere Val Telskunar and Artham. Don't get angry with me. Nato Kopa Padakandi. Because I want it to lead you to God, not to my religion. Now Matani Kadakani, they won't take him in Adipin Salan and Kuntanano. I, I believe in, a, in, a, in Christianity which came 2000 years ago through Thomas, St. Thomas. Parishadadayana Thomas Mulanga Vachina, Christo Matani, Rende Vela Samsala Mundachina, Matani Gurichina. One disciple of Jesus came and died in St. Thomas Mount. Yes, you can see Shilla Vakadachi, Thomas Mount, La Chanipayadu. He preached correct religion. Athana Serena Margani Chepadu. The religion which he hear now. <laughs> is false. That was never preached by Christ. I challenge every Christian today, you take your Bible and come and I'll pre prove that you are teaching wrong. If that is true, there won't be this fighting. There is so many divisions there. Now they are all joined together. In the name of God, without God. We are not afraid of that union. Because we have God with us who can destroy all that. You may say, why I am telling this? When, uh, we must understand God. Then we know how to get His blessings. God is everywhere. The Spirit of God is everywhere. He is in the animals. He is in the birds. He is in the stone. He is in the air. All over. He knows you. You need not tell him that you are a bad fellow. Before you can tell who you are, he knows who you are. He knows from beginning to end. He knows who will be good and who will be here in the meetings. That great God who has foreknowledge. He is a spirit. That is why though they that worship God may worship in spirit and truth. If you don't have the spirit of God, how can you worship him? Come on. It is not beating a drum. It is not jumping and dancing. Even drinking people dance. That does it mean that they have God? You can judge, jump and do so many things. But having the Spirit of God. That is why, if you don't have the Spirit, <coughs> you can never know God. You, you may be a good bulb. You can polish it and clean it. But when the current touches only the light comes. Current Without the current you cannot have light. Has your bulb been lit? Has your bulb been lit by God? Current the current you cannot have light. Has your bulb been lit by God? There are many people in religion, but they are not known God. Today I ask you all to seek God. That's the only hope of this country. Why I am telling this? In 1969, on moon landing day, one hour before that God came into my life. That is why Bible and other books open to me. What I say is life for you. You may have many avatars. You may have so many big good people. But you are only one Christ Jesus. So today, I want to tell you something. In this four days meeting, that you can find out God in this generation. You can find God in any religion. But you can find God in, in, in truth. 
సత్యంలోనే మీరు దేవుని తెలుసుకోగలరు ఇండియాలో చాలా మందిని దేవుడు లేపి ఉన్నాడు గాంధీజీ వచ్చారు అహింస గురించి చెప్పాడు అహింస జయించగలదా అహింస పూర్తి ప్రపంచాన్ని అహింస జయించగలదా తప్పకుండా జయించి పరిపాలిస్తుందని నేను చెప్తున్నాను కానీ గాంధీ సమయంలో దేవుడు రాలేదు కానీ ఇప్పుడు పూర్తి ప్రపంచాన్ని లోగుడ్చుకోవడానికి వచ్చిన్నాడు అందుకే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ప్రతి ఒక్క రాజు కూడా తన యొక్క సింహాసనాన్ని వదిలిపెట్టాల్సింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఏ రాజు గాని రాణి గాని అధికారంతో లేదు ఎందుకు గొప్ప రాజు వచ్చేసాడు కాబట్టి సత్యం ఇస్తాను క్రియ చేస్తున్నాడు మీ యొక్క మతాలను నేను నిందించడం లేదు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే అన్ని పుస్తకాలు మీరు ఒకటిగా చదివినప్పుడు యూ ఫైన్ దర్ ఇస్ నాట్ రాంగ్ ఇన్ ద బుక్స్ బట్ రాంగ్ ఇన్ యూ దాంట్లో తప్పు లేదు కానీ మీలో తప్పు మీరు గ్రహించడంలో తప్పు ప్రతి ఒక్క మనుషుడు ఏదో గురించి మాట్లాడాలనుకుంటాడు కానీ దేవుని ఆత్మనే సత్యం ఇస్తుంది ఆ కనబడిన గొప్ప దేవుడు తన్ను తన్ను బయలుపరుచుకోవాలనుకుంటున్నాడు నారాయణ మీరు పిలుస్తున్నది అతను నీటిలో నుంచి వచ్చాడని అన్నిటికి ఒకే అర్థమే కానీ జనులు ఏమంటారు వాళ్ళు యహోబా అని చెప్పినప్పుడు మిగతా వాళ్ళంతా దేవుళ్ళు కాదని అనుకుంటారు ఇవన్నీ దేవునికి ఉన్న వేరు వేరు పేర్లు కృష్ణ కృష్ణ వచ్చి తన పని చేసిపోయాడు రాముడు వచ్చి తన పని చేశాడు కానీ రామునికి ఈ రోజు పని ఏముంది ఈ రోజు కావాల్సిన మనుషుని దేవుడు లేపాలి అందుకే కడపటి రోజుల్లో ఈ గొప్ప తికమక లోకమంతా ఉంది కానీ లోకం యొక్క పరిస్థితి దేవునికి తెలుసు అందుకే అతను దిగి వచ్చాడు ప్రతి యుగంలో దేవుడు దిగి వచ్చాడు అవతారాన్ని పంపిస్తాడు కానీ అవతారం చనిపోవాలి కానీ ఒక మనుషుడు మరణించలేడు నారాయణ నారాయణుడు వాక్యము లేక క్రీస్తు చనిపోలేడు ఎందుకంటే ఈ కనబండి దేవుడు అతను నిత్యుడై ఉన్నాడు అతనికి మరణం లేదు తను తను మనకు బయలుపరుచుకుంటున్నాడు మనుషుల్లో ఒకరిని అతను చూపిస్తున్నాడు అందుకే అతన్ని సృష్టించినప్పుడు చంద్రుడు గాని భూమి గాని సూర్యుడు గాని లేనప్పుడే సృష్టించాడు అతనిలో కనబడిన దేవుడు జీవించవచ్చని అతనికి మరణం లేని తనం ఇచ్చాడు అతని పాప జీవితాన్ని అతను శుద్ధీకరించాడు ఈ చివరి రోజుల్లో రావాల్సింది కాబట్టి ఆ రూపం తనకే తీసుకున్నాడు అందుకే అతనే జ్యేష్ఠ కుమారుడు అని పిలువబడ్డాడు అతని ద్వారా లోకాన్ని సృష్టించాడు ప్రతి సృష్టిని అతని మూలంగా సృష్టించాడు మీరు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే అతని ఆత్మను ప్రేమిస్తే ప్రతి ఒక్క జీవిలోనూ అతను ఉన్నాడు ఒక కోడి పిల్లలో కూడా ఉన్నాడు ఒక పక్షిలో ఉన్నాడు దేవుని యొక్క జీవం ఒక పక్షిలో ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క జీవం అక్కడ ఉంది కాబట్టి మీరు దాన్ని చంపలేరు ఒక మనుషుడు దేవుడే ఉన్నప్పుడు జీవకారుణ్యం జీవకారుణ్యానికి అతను వస్తాడు ఎందుకు 
దేవుడు దాన్ని సృష్టించాడు కాబట్టి ఇండియాలో ముందుగా అందరం శాకాహారులుగా ఉన్నాం బ్రిటిష్ కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత గొర్రె పిల్లను కోళ్ళను అంతా చంపడం ప్రారంభించారు ఇప్పుడు క్రైస్తవులు మాంసం లేకుండా జీవించలేరు మీరు శాకాహారులు అయిపోయి ఎటువంటి ఆశీర్వాదం మీరు పొందుకుంటారో చూడండి మోస్ట్లీ పీపుల్ డై సూన్ బికాస్ ఐ ఈటింగ్ మీట్ మాంసం తినడం వల్లే చాలా మంది త్వరగా చనిపోతుంటారు మీరు శాకాహారం తిన్నట్టు చాలా రోజులు జీవిస్తారు అది ఒక ఆశీర్వాదం కదా సో రిలీజియన్ స్టార్ట్ మతం ఎక్కడ ప్రారంభమవుతుందంటే ప్రతి జీవిని ప్రేమించడంలోనే మీరు దేవుని గురించి మాట్లాడుతూ మీలో జీవకారుణ్యం లేకుంటే మీలో ఏం దేవుడు ఉన్నాడో తెలియడం లేదు మిమ్మల్ని క్రైస్తవులు గా మార్చాలని అనుకోవడం లేదు నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు నాలో సమాధానం వస్తుంది మీరు నమ్మండి మీకు సమాధానం వస్తుంది నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు మీకు సమాధానం రావాలనే దేవుడు నన్ను then you live happily with god appudu meer devunto santoshanga jeevinchagalru so when god is so wonderful devudu enta adbhutanga unnapudu have you ever tasted him athane meer eppudu ruchi chusara have you ever tasted his life athane jeevithanni meer eppudu muttukunnara then what is the use of talking about god appudu devunu gurinchi maatladamlo prayojanam enti my father also was talking about god na tandri kuda devunu gurinchi maatladutunnadu but he never had this experience kaani ituvanti anubhavam athaniki ledhu so one day i was talking to him oka rochana athanta maatladutunnanu he said yes brother yes boy my yes my son avunu cheppadu then he got the peace appudu athani samadhanam vachindi when he was a small boy nenu oka chinna abbai ga unnapudu they said the holy ghost in everybody prathi okkarlo parishuddha athmundani cheppe vallu i went to the important people ముఖ్యమైన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాను దాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేదు నువ్వు యవనస్తుడుగా ఉన్నప్పుడు యవనస్తురాలుగా ఉన్నప్పటికీ దేవునికి వయసు పరిమితి లేదు ఐదేళ్ల అబ్బాయి కూడా సమాధానం పొందుకోవచ్చు ఆ సమాధానమే మీకు జీవం ఇస్తుంది అదే సమాధానం ఇస్తుంది ఆ తర్వాత జీవితం బాగుంటది సో దిస్ గ్రేట్ గాడ్ ఈ యొక్క గొప్ప దేవుడు ముందుగా ఒక మనిషిలా కనబడి అతన్ని నిత్యుడిగా చేశాడు అతని యొక్క వాక్యం మూలంగా సమస్తాన్ని సృష్టించాడు అతని నోటి మాటల ద్వారా సమస్తం జరిగింది అతని నోట్ల నుంచి వచ్చిందే సత్యం దేవుని పూజించాలంటే సత్యంతోనూ ఆత్మతోనూ పూజించాలి అతని నోట్ల నుంచి వచ్చింది తప్పుగా ఉండదు సత్య ఆత్మ వల్ల అతను మాట్లాడుతుండడం వల్ల ఈ బైబుల్ ఖురాన్ సమస్తము మామూలు మనుషుల వల్ల రాయబడింది కాదు దేవుని యొక్క ఆత్మ వచ్చింది మనుషులు ఏం చేయాలో దాని గురించి రాసింది అందుకే అది పరిశుద్ధ ఖురాన్ హోలీ బైబుల్ పరిశుద్ధ బైబుల్ అని చెప్పబడింది బైబుల్ ను దాచడం వల్ల మీకేం ప్రయోజనం ఉండదు కొంతమంది బైబిల్ పెట్టి దయ్యాలు పోగొడుతుంటారు ఎవరినైనా పూడ్చి పెట్టాలంటే బైబిల్ కూడా పెట్టి పూడిస్తా ఉంటారు కొంతమంది తలగడగా బైబిల్ పెట్టుకుంటా ఉంటారు సాతాను దాని గురించి భయపడదు దేవుని ఆత్మ కలిగిన మనుషులకే భయపడుతుంది మెనీ పీపుల్ డూ నాట్ అండర్స్టాండ్ చాలా మందికి అర్థం కాక దట్ పీపుల్ కెన్ బి ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ద డెవిల్ దయ్యాలు ఆవరిస్తాయని చాలా మందికి అర్థం కాదు ఎవరైనా చనిపోతే ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది ఏజ్ మధ్య వయసులో ద స్పిరిట్ ఇస్ రోమింగ్ అబౌట్ ఆల్ ఓవర్ ది ప్లేస్ ఆ ఆత్మ అన్ని చోట్ల తిరుగుతా ఉంటది వన్ మ్యాన్ విల్ సిట్ అండ్ ఓపెన్ హిస్ మౌత్ ఆ ఇట్ విల్ గెట్ యు లీవ్ ఒక మనిషి ద నోట్ తెర్చుకొని కూర్చున్నప్పుడు అతని లోపలికి వస్తది అండ్ హి విల్ సే గుండిల్ నొప్పి బాలం కడుపున నొప్పి కడుపు నొప్పి గుండె నొప్పి అని చెప్తా ఉంటాడు యు మే గో టు ద డాక్టర్స్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు హి విల్ గివ్ ఇంజెక్షన్ దిస్ అండ్ దట్ బట్ కడుపు నొప్పి ఓన్ గో కడుపు నొప్పి పోదు ఇంజెక్షన్ లవి ఇచ్చినప్పటికీ దెన్ ద డెవిల్ యు డ్రైవ్ ద డెవిల్ అవుట్ హి ఇస్ ఆల్రెడీ దయ్యాని పోగొట్టినప్పుడు అతను సరైపోతాడు దట్ విల్ బి ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఏ డెడ్ మ్యాన్ ఒక చనిపోయిన ఆత్మ ఉంటది సో దీస్ యాక్సిడెంట్స్ పీపుల్ డై యాక్సిడెంట్స్ 
ఈ చాలా మంది ఆకస్మికంగా జనాలు చనిపోతుంటారు వాళ్ళ యొక్క ఆత్మలు తిరుగుతా ఉంటాయి అది ఎవరిలో కన్నా వస్తుంది మునిగి మునిగిపోయి చనిపోయిన ఒక ఆత్మ ఒక స్త్రీలో వచ్చింది నేను చూసాను ఆవిడ ఇలా చెప్తుండేది ఎవరో నన్ను చంపేశారు ఒక తెల్ల ఆవిడకు ఒక దయ్యం ఉండింది ఆ దయ్యం చెప్పింది నేను టెన్స్ వరలో చనిపోయిన పంజాబీ నేను చెప్పింది ఆ దగ్గరికి ఇవిడ వచ్చింది కాబట్టి ఆవిడని పట్టుకున్నాను కానీ జనాలు ఏం చెప్తారు దయ్యాలు ఉన్నాయని నమ్మడం లేదు ఆ దయాన్ని పోగొట్టినప్పుడు వాళ్ళు సాధారణంగా అయిపోతారు సో లైక్ దాట్ ఆ విధంగా when the spirit of lord comes into a man దేవుని ఆత్మ మనిషి లోపలికి వచ్చినప్పుడు it gives him a special power అతను ఒక విశేషమైన శక్తిని ఇస్తాది miracles happen అద్భుతాలు జరుగుతాది that is why the avatars did great things అందుకే ఈ అవతారాలు గొప్ప కార్యాలు చేశారు but now we have come to the end of the age ఇప్పుడు మనం చివరి రోజులకు వచ్చినాము jesus asked the question యేసు ప్రశ్న అడిగాడు what do you think of christ క్రీస్తు గురించి ఏమనుకుంటున్నారు Christ is a man Christ oka manushi but he is asking what do you think of Christ kani christ gurinchi mere em anukuntunnaru ani adugutunnaru he is son of david atan david kumarudu so god promised in early days mundu rojulla devudu vaagdanam chesinnadu one human being oka manushudu god will come into him atan lopaliki devudu vastadu and at the end antamlo he will bless him atan aashirvadinchi and through him all the people will be blessed atane dwara manushulandaru aashirvadimpabadtaru i am not coming to blame you that or tell that i am a great man nenu oka gappa manushunu cheppadaniki nenu raavaledu today to make you happy, make me appear great nenu gappa ga kanabadalakapovachu i put on a saffron robe oka sanyasi dustulu esukoni putracham rudracham all esukoni i walk like a saint oka parishundra laga nadustu everybody will say i am a sadhu నేను ప్రతి ఒక్కరు నన్ను ఒక సాధు అంటారు అందుకే నాకు సాధు లాగా ఉండడం ఇష్టం లేదు బికాస్ ఎందుకంటే యూ డోంట్ ఫైండ్ అన్ అవతార్ బై అపియరెన్స్ పై చూపుల వల్ల ఒక అవతారాన్ని కనుగొని లేరు బికాస్ ఎందుకంటే ఇన్ దట్ కేస్ దేర్ ఆర్ 100 అవతార్స్ ఇన్ ఇండియా ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే వేల మంది అవతారాలు ఉంటారు బైబిల్ సేస్ అని బైబిల్ ఏం చెప్తా మై షీప్ హియర్ ఇస్ వాయిస్ నా గొర్రెలు నా స్వరాన్ని వింటాయి యు కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద అవతార్ ఓన్లీ బై ద వాయిస్ ఆ యొక్క శబ్దం వల్ల అవతారాన్ని తెలుసుకుంటారు ఇఫ్ మై వాయిస్ టచెస్ యువర్ హార్ట్ ఇఫ్ నా స్వరం మీ హృదయాన్ని తాకితే ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ షీప్ నువ్వు ఒక గొర్రెగా ఉంటే ఇట్ బి సింప్లీ ఫుల్ నో బట్ దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఫర్ దట్ దానికి ఎటువంటి సమస్య లేక లాగబడతావు బికాజ్ యు గో టు ఎ షీప్ ఒక గొర్రె దగ్గరికి వెళ్ళండి యు మే డ్రెస్ లైక్ ఎ షెపర్డ్ ఒక కాపర్ లాగా మీరు వేషం వేసుకోవచ్చు అండ్ టాక్ లైక్ ఎ షెపర్డ్ ఒక కాపర్ లాగా మాట్లాడవచ్చు నో షీప్ విల్ కమ్ టు యు మీ దగ్గరికి ఎటువంటి గొర్రె రాదు బట్ ద రియల్ షెపర్డ్ కమ్స్ తన నిజమైన కాపర్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ పుట్ ఎ షౌట్ ఒక చిన్న శబ్దం వేసినప్పుడు దే విల్ జస్ట్ కమ్ అవన్నీ వచ్చేస్తాయి ద షీప్ knows the voice of the shepherd kaapar yokka swaranni gorralu telusukuntai the creature will know the voice of his creator srishti vachi tana yokka srishti kartana shabdam telusukuntai so how many creators are there entha mandi srishti kartalu unnaru when the real creator comes nijamaina srishti karta vachinappudu the creature will hear the voice aa srishti athana swaram entadi so as i told you nenu meeku cheppinatluga in india hindu deshamlo muslims came క్రైస్తవులు వచ్చారు మెనీ హిందూస్ ఆర్ నాట్ కన్వర్టెడ్ చాలా మంది హిందువులు మార్చబడలేదు అండ్ మెనీ బ్రిటిష్ కేమ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారు దే వర్ రూలింగ్ ఫర్ అబౌట్ మోర్ దెన్ 150 ఇయర్స్ 150 సంవత్సరాలు వాళ్ళు పరిపాలన చేశారు మెనీ హిందూస్ ఆర్ నాట్ కన్వర్టెడ్ చాలా మంది హిందువులు మార్చబడలేదు సో వాట్ ఇస్ రాంగ్ విత్ దిస్ హిందూస్ హిందువుల్లో ఉన్న తప్పు ఏంటి దే ఆర్ ది రియల్ స్టాక్ వాళ్ళ నిజమైన మనుషులు వై ఎందుకు నథింగ్ కుడ్ కన్వర్ట్ దెమ్ ఏది వాళ్ళని మార్చలేదు బికాస్ దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ద లాస్ట్ అవతార్ కడపటి అవతారం కోసం వాళ్ళు వేచి ఉన్నారు when the voice is heard by them ఆ స్వరాన్ని వాళ్ళు విన్నప్పుడు they will come running వాళ్ళు ప్రయత్నించుంటా వస్తారు throwing out every false things అన్ని తప్పైన వాటినంతా వదిలేసి that is why అందుకే in india హిందూ దేశంలో there are so many people చాలా మంది ఉన్నారు india is a country full of people హిందూ దేశం నిండుగా జనులు ఉన్నారు ఆల్ హోలీ పీపుల్ అందరు పరిశుద్ధులే బట్ టుడే కానీ ఈ రోజు దే డు నాట్ నో వాట్ టు డు విత్ దే కర్మ వాళ్ళ కర్మ గురించి ఏం చేయాలో తెలియకున్నారు దే విల్ సే వాళ్ళు ఏం చెప్తుంటారంటే గో త్రూ సో మెనీ రీబర్త్ చాలా పునర్జన్మలు తీయాలని చెప్తుంటారు బట్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ మై ఫ్రెండ్ కానీ నేను మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను ఐ యామ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ లవ్ ప్రేమతో అడుగుతున్నాను యాస్ ఎన్ ఇండియన్ ఒక హిందూ దేశస్థుని లాగా యాస్ ఎ ఎనిమీ ఒక విరోధి లాగా కాదు హౌ డు యు నో విచ్ బర్త్ యు ఆర్ ఇన్ 
మీరు ఏ జన్మలో ఉన్నారో మీకు ఎలా తెలుసు దాని గురించి మీకు ఎవరు చెప్తారు నేను అంగీకరిస్తాను చాలా పునర్జన్మాలు ఉండాలని అనుకుంటాను దానిలో మీరు ఏం చేస్తారు మీ కర్మను మీరు ఎప్పుడు వదిలించుకోబోతారు కానీ మన మార్గంలో ఒక్కొక్క మతంలో ఒక రహస్యం ఉంది హిందూ దేశంలో చాలా మందికి తెలియదు యహోబా మనుషులను దేవుడు చదరగొట్టినప్పుడు వాళ్ళు ప్రపంచమంతా చెదిరిపోయారు ఈ రోజు మీరు చూస్తున్నారు సుబ్బయ్య సుబ్బయ్య రామయ్య రామయ్య వెంకటయ్య వెంకటయ్య వాట్ ఈస్ అయ్య ఈ అయ్య అంటే ఏంటి వాళ్ళంతా యహోవా జనులు యా అంటే యహోవా చాలా శతాబ్దాలు పోయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ పేర్లు మార్చబడలేదు నేను అమెరికాకు పోయినట్లయితే అక్కడ ఉంటే కూడా కొన్ని పట్టణాలు నా యొక్క హిందూ దేశం పేరులో పిలుస్తాను పోయినప్పుడు మెనీ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ ఇండియన్ చాలా మంది హిందూ దేశస్తులు అక్కడికి పోయినప్పుడు ఆ పేర్లో పెట్టుకున్నారు హిందూ దేశస్తులు ఎక్కడున్నారో మీరు తెలుసుకోవచ్చు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారో మీరు తెలుసుకోవచ్చు తీసివేస్తే <laughs> చనిపోయాడు అతను మీ పాపాల కోసం మరణిస్తే మీరు అతను మరణిస్తే మీరు మరణించలేరు అతను మీ పాపాల కోసం మరణిస్తే మీరు నీతి మంతులు మీరు వంద శాతం నీతి మంతులుగా ఉన్నారు ఎందుకంటే దేవుడు మీ కోసం మరణించాడు కాబట్టి అందుకే యేసు మరణించినప్పుడు జనులు చెప్పారు ఇండియాకు వచ్చాడని అది ఎంత గొప్ప కార్యము అతను ఒక తూర్పు దేశస్తుడు హిందూ దేశంలో ఏది నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు అతని దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి కానీ అతను మరణించినప్పుడు అతను నిజంగానే చనిపోయాడు బట్ హూ రోస్ అగైన్ కానీ ఎవరు లేచారు వన్ ఇన్ ద డేవిడ్స్ లైన్ కేమ్ టు లైఫ్ అగైన్ దావిద్ వంశం నుంచి ఒకతను జీవం తో వచ్చాడు దట్స్ వై ఆఫ్టర్ కాల్వరీ అందుకే కాల్వరీ తర్వాత దే డిన్ సీ ద సేమ్ జీసస్ అదే యేసును వాళ్ళు చూడలేదు నోబడీ కుడ్ రికగ్నైజ్ హిమ్ అతను ఎవరు గుర్తుపట్టలేదు వెరీ క్లియర్ అది చాలా తేటగా ఉంది దే వాంట్ టు కిల్ ఆల్ ద డిసైపుల్స్ అందరూ శిష్యులను చంపాయాలని చూశారు జూదాస్ ఇస్ గోయింగ్ దేర్ యూదా పోతున్నాడు అండ్ హి ఇస్ ఆస్కింగ్ అతను అడుగుతున్నాడు హూ ఆర్ యు సీకింగ్ మీరు ఎవరిని వెతుకుతున్నారు జీసస్ ఆఫ్ నాజరెత్ నాజరెత్ అండ్ యేసుని ఎవరీబడీ ఫాల్ డౌన్ ప్రతి ఒక్కరు పడిపోయారు అగైన్ హి గట్ గట్ అప్ తిరిగి లేచి హూ ఆర్ యు సీకింగ్ ఎవరిని వెతుకుతున్నారు జీసస్ ఆఫ్ నాజరెత్ నాజరెత్ అండ్ యేసుని ఎవరీబడీ ఫాల్ డౌన్ మళ్ళీ అందరూ పడిపోతున్నారు దెన్ హి ఇస్ టెలింగ్ అప్పుడు చెప్తున్నాడు ఇఫ్ యు సీక్ హిమ్ అతన్ని మీరు వెతికినట్లయితే లెట్ దిస్ పీపుల్ గో ఫ్రీ వీళ్ళందరిని స్వతంత్రంగా పోనివ్వండి ఇఫ్ యు సీక్ మీ నన్ను వెతికినట్లయితే లెట్ దిస్ పీపుల్ గో ఫ్రీ వీళ్ళందరిని స్వతంత్రంగా పోనివ్వండి ఇఫ్ యు సీక్ హిమ్ అతన్ని వెతికినైతే హి విల్ కిల్ యు అతను మిమ్మల్ని చంపేస్తాడు సో నేచురల్లీ ద డిసైపుల్స్ వర్ సేవ్డ్ అందుకే శిష్యులంతా రక్షింపబడ్డారు జీసస్ హిమ్సెల్ఫ్ యేసు మాత్రం ఆఫ్టర్ రిజర్క్షన్ పునరుత్నం తర్వాత హి వాస్ దేర్ వాస్ అనదర్ మ్యాన్ అతను వేరే మనిషిగా ఉన్నాడు మేరీ కుడ్ నాట్ రికగ్నైజ్ హిమ్ మరియ మగ్గలన మరియ గుర్తుపట్టలేదు ది డిసైపుల్ కుడ్ నాట్ రికగ్నైజ్ శిష్యులు గుర్తుపట్టలేదు అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆ తర్వాత ఇఫ్ హి వాస్ ఎ పర్సన్ హూ కేమ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ 
ఆ స్థానానికి వచ్చిన మనిషిగా ఉన్నాడు సో గాడ్ కేమ్ డౌన్ దేవుడు దిగి వచ్చి టు టేక్ యువర్ కర్మ అవే మీ కర్మను తీసివేయాలి దట్స్ ఎ మెడిసిన్ ఫర్ అవర్ కర్మ అదే మీ కర్మకు మందు వి డోంట్ వాంట్ క్రిస్టియానిటీ ఎనీ మోర్ క్రైస్తవ మతం మనకు అక్కర్లేదు బట్ వి డోంట్ వాంట్ నీడ్ దట్ మెడిసిన్ ఫర్ us కానీ ఆ మందు మనకు కావాలి when i took him నేను అతను తీసుకున్నా నా కర్మ వెంట వే నా కర్మ పోయింది ఐ గాట్ పీస్ నాకు సమాధానం వచ్చింది నాట్ ఓన్లీ దట్ అది మాత్రం కాకుండా ఈ రోజు వి ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ గెట్ ఎ బ్లెస్సింగ్ టు అదర్ పీపుల్ మన ఇతరులకు ఆశీర్వాదంగా ఉంటున్నాము సో దట్ ఇస్ నాట్ క్రిస్టియానిటీ విత్ బ్రిటిష్ ప్రీస్ట్ అది క్రైస్తవ మతం కాదు ఇట్ ఇస్ ఎ రెమెడీ ఫర్ సిన్స్ అది పాపాలకు మందు టుడే ఈ రోజు వి హావ్ ఎవరీథింగ్ ఇన్ హిందూయిజం హిందూ మతంలో అన్ని ఉంది బట్ వి డోంట్ నో టు ఇంటర్ప్రెట్ దట్ కానీ దాన్ని మనం తర్జమా చేయడం తెలియడం లేదు దిస్ యాగం ఈ యాగంలో ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ అది ఒక విధమైన బలి ఇట్ బర్న్ టు ఆషెస్ అది బూడిద అయిపోతాంది ద సాక్రిఫైస్ దట్ డజంట్ కమ్ టు లైఫ్ అగైన్ ఆ బలి వచ్చి తిరిగి జీవం పొందుకోదు బట్ బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ సాక్రిఫైస్ కానీ ఈ బలి ద్వారా వి ఆల్ గెట్ లైఫ్ మనకందరికీ జీవం వచ్చింది కర్మ గోస్ మన కర్మ పోయింది దట్ ఇస్ వై సే క్రిస్టియానిటీ ఇస్ రాంగ్ అందుకే చాతని తప్పని చెప్తా ఉంది అండ్ టుడే ఈ రోజు ఐ కెన్ ప్రూవ్ యు ఫ్రమ్ ద బైబుల్ బైబిల్ నుంచి నేను చూపించగలను దట్ ఆన్ మూన్ ల్యాండింగ్ డే చంద్రుడు మనుషుల కాలు పెట్టి జీసస్ కేమ్ టు లైఫ్ యేసు జీవంతో వచ్చాడు కేమ్ టు మై లైఫ్ నా జీవంలోకి వచ్చాడు సో టుడే ఈ రోజు ఇఫ్ ఎనీబడి ఎవరైనా బిలీవ్ ద జీసస్ ఇన్ మీ నాలో యేసు ఉన్నాడని నమ్మినట్లయితే గెట్ యువర్ కర్మ గో మీ కర్మ పోతది ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ యు టు క్రిస్టియానిటీ మిమ్మల్ని క్రైస్తవ మతం తీసుకెళ్లాలని చూడడం లేదు పోస్టింగ్ I am not boasting. I love you all. I love you all. I love you all. You are my countrymen. This is the only remedy for you. Come on, take your karma away and then we will see our God lifts our country. Our country is going to lead the whole world. Our country is going to lead the whole world. The whole world. మన దేశము పూర్తి ప్రపంచాన్ని జయించబోతుంది దీస్ థింగ్స్ టుడే ఈ రోజు ఈ విషయాలు దిస్ ఎలక్షన్స్ అండ్ ఎవరీథింగ్ ఈ ఎన్నికలు సమస్తమైంది ఇట్ విల్ చేంజ్ అంత మారిపోతది బట్ గాడ్ ఇస్ కమ్ డౌన్ ఫర్ ధర్మ యుగ కానీ ధర్మ యుగానికి దేవుడు దిగి వచ్చినాడు నో ఇంజస్టిస్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఎనీ మోర్ ఆ తర్వాత అనీత అనేది ఉండదు వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు రష్యా విల్ రష్యా అటాకర్స్ రష్యా వచ్చి మనల్ని తాకుతది చైనా అటాకర్స్ చైనా ఎదురుగా వస్తారు అమెరికా అటాకర్స్ అమెరికన్లు వస్తారా డోంట్ బి అఫ్రైడ్ ఆఫ్ దట్ దాని గురించి భయపడకండి వి హావ్ గాడ్ విత్ us మనతో దేవుడు ఉన్నాడు ఇఫ్ దే కమ్ టు అటాక్ వాళ్ళు మనకు విరోధంగా వచ్చినట్లయితే దే విల్ ఫైండ్ देयर మిస్టేక్ వాళ్ళు తప్పు వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు దే విల్ వైప్ ద ఫ్రమ్ ద మ్యాప్ వాళ్ళు మ్యాప్ లో నుంచి తీసేయబడతారు వై ఐ యామ్ టెలింగ్ దిస్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఐ డోంట్ ఐ వాంట్ మై కంట్రీ పీపుల్ నాట్ బి అఫ్రైడ్ మన నా దేశస్తులు భయపడకూడదని చెప్తున్నాను లెట్ us సెర్చ్ యువర్ హార్ట్స్ మన హృదయాలు శోధించి చూద్దాం లెట్ ద కర్మ గెట్ అవే ఫ్రమ్ us మన కర్మ మనల్ని వదిలిపోవాలి సో లాంగ్ అస్ కర్మ రిమైన్స్ వి కెన్ నో యువర్ హావ్ పీస్ కర్మ ఉన్నంత వరకు సమాధానం ఉండదు ఇఫ్ యు కెన్ గెట్ కర్మ అవే సమ్ అదర్ మీన్స్ ఐ డోంట్ వరీ కర్మని మీరు ఏ విధంగానే వేరే విధంగా తీసేసుకుంటే నాకు బాధ లేదు ఇఫ్ యు నో కర్మ If you have karma, mela karma unnatle ite. What is the remedy? Danik mande ante. Now there is a river to cross. Oka nadin data lan kunte. We say seven rivers you have to cross. Yerd sam yerd nadil data lan jeptaru. Suppose you are rowing the boat. Mere oka padon nadi pistu natle ite. You can cross it. Mere dan dadi pa uchhe. But suppose I have an engine. Kani na ko engine unna pudu. I can start the engine and sit quietly. I can cross it. నేను ఇంజన్ మొదలు పెట్టేసి ఊరికే కూర్చొని దాన్ని దాటిపోగలను యు కెన్ టేక్ యువర్ కర్మ బై యువర్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ యోగా అభ్యాసం ఐ డోంట్ మైండ్ ఇట్ మీ యోగా అభ్యాసం వల్ల మీ ప్రయత్నాల వల్ల కర్మ తీసేసుకుంటా ఉంటే నాకు ఏం పర్వాలేదు ఐ యు వాంట్ టు గో టు జంగల్స్ కానీ అరణాలకు పోవాలనుకుంటే బట్ ఇఫ్ యు కాంట్ డు దట్ మీరు అది చేయలేనప్పుడు వాట్ ఐ గోంట్ టు డు ద కర్మ మీ కర్మ గురించి ఏం చేయగలరు కమ్ ఓకే థింక్ సీరియస్లీ అబౌట్ ఇట్ దాని గురించి మీరు తీవ్రంగా ఆలోచించండి యువర్ అవర్ కంట్రీ బికమింగ్ ఫ్రీ మన దేశం నుంచి స్వతంత్రమైంది ఇట్ కేమ్ ఫ్రీ బ్రిటిష్ వెంట వే స్వతంత్రం అయినప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు మత విధమైన స్వతంత్రం లేదు మత ప్రకారంగా స్వతంత్రం ప్రతి ఒక్కరు మతాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు కానీ దేవుని గురించి మాట్లాడడం ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుని చూడలేదు ఎటువంటి వ్యక్తిగతమైన అనుభవం వాళ్ళకి లేదు కానీ ఈ రోజు ముట్టుకోండి ఇఫ్ ద పవర్ టచెస్ యు టుడే ఆ శక్తి మిమ్మల్ని ముట్టుకుంటే ఇఫ్ ఓపెన్ యువర్ హార్ట్ మీ యొక్క హృదయాలు తెరవండి ఇన్వైటింగ్ యాస్ ఇన్ ఇన్వైటింగ్ అ ఫ్రెండ్ ఒక స్నేహితుని ఆహ్వానించినట్లు కమ్ ఇన్ టు మై లైఫ్ నా జీవితంలోకి రండి టేక్ మై కర్మ అవే నా కర్మను తీసివే యు సీ వెదర్ కర్మ విల్ గో అవే
ప్రార్థన దాన్ని ముట్టుకొని ప్రార్థన చేయాల్సిన పని లేదు దేవుని స్వరం వచ్చి చాలా శక్తివంతమైంది స్వరం వచ్చి మిమ్మల్ని స్వస్థపరచాలని వచ్చినప్పుడు దాన్ని మీరు నమ్మండి ఈ సేవలో కూడా మీకు కొత్త కాళ్ళు వస్తాయి you know people don't say believe that dan namamane evaru chepparu but if this ministry is true ee sandesham nijamaithe if really god has come into me nijanga devudu naala vachunte when i pray nen prarthana chesinappudu believe that you get new body meeku kotta shariram kavalani ankonde new eyes kotta kallu new self strength kotta balamu and the peace can come into you samadhanam mela vastadi if you believe that i am telling the truth nenu satyam cheptunnanu meer anukunte nan jesus is in my life yesu na jeevithamlo unnadante you will get your karma go away mee karma pothadi so let us close eyes mee kallu muskondi as i pray put your hands on the right sick part of your body mee kudi chesi nenu prarthana chesinappudu ekkada meeku rogam unda akkada pettukondi think about the loved ones far away mee yokka mimmalni preminchalu dooranga unnappudiki vallanu talusukondi if your problems anything put before god meeku emana samasyalu unta devunu mundu pettandi god is a loving god devudu prema prema gala devudu he loves you mimmalni premisthunadu he wants you to be completely all right of all problems mee samasyalu nunchi meer paripurnamaina undalanu chustunadu when the solver of problems is here why should you worry samasyalu theerche vaadi ikkada unnadu kabatti meer enduku baadha padali so i want to pray to god nen devuniki prarthisthunanu loving savior ప్రేమైన రక్షకుడా ఐ ప్రే దట్ టు బ్లెస్ దిస్ పీపుల్ ఈ మనుషులను ఆశీర్వదించమని కోరుతున్నాను ఇన్ ద న్యూ నేమ్ విచ్ యు రివీల్ టు us మాకు బయలుపరిచిన నూతన నామంలో ఐ కమాండ్ ఎవరీ సిక్నెస్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ ప్రతి రోగం వదిలిపోమని చెప్తున్నాను ఆల్ డిమన్ పవర్స్ ఇన్ ఎవరీ డెవిల్ పవర్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఆ దయాల శక్తులని శరీరాన్ని వదిలిపో ఎవరీ విచ్ క్రాఫ్ట్ ఐ బ్రేక్ ఇన్ ది పవర్ ఆఫ్ జీసస్ మంత్ర శక్తులు సూలి పిలుస్తుని మంత వదిలిపో ఫిల్ ది విత్ హోలీ గోస్ పరిశుద్ధాత్మత నింపు ఫిల్ యు ది స్పిరిట్ నీ ఆత్మత నింపు లార్డ్ హీల్ ది బాడీస్ వాళ్ళ రోగాలను స్వస్థపరచు లార్డ్ బ్లెస్ ది ఫ్యామిలీస్ లార్డ్ వాళ్ళ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించు ఇఫ్ ది లవ్ డోన్స్ ఆర్ ఫార్ అవే హీల్ దెమ్ లార్డ్ వాళ్ళు ప్రేమించే వాళ్ళ దూరంగా ఉంటే వాళ్ళని స్వస్థపరచు థాంక్యూ ఫర్ హీలింగ్ దెమ్ వాళ్ళంతా స్వస్థపరచడానికి స్తోత్రం థాంక్యూ జీ స్తోత్రం ఇన్ ద న్యూ నేమ్ ఆమేన్ నూతన నామంలో కోరుతున్న నామం majesty on high being made so much better than the angels as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they for unto which of the angels said he at any time thou art my son this day have i begotten thee and again i will be to him a father and he sh- he shall be to me a son and again when he bringeth in the first begotten into the world of god worship him and he said thy throne o god is forever and ever A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with oil of gladness above thy fellows. And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thine hands. They shall perish, but thou remainest. And they all shall wax old as they are the garments. పూర్వకాలమందు నానా సమయములలోనూ నానా విధములుగాను ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడను ఆయన ఆ కుమారుని సమస్తమునకును వారసునిగా నియమించను ఆయన ద్వారా ప్రపంచములను నిర్మించను ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును ఆయన తత్వం యొక్క మూర్తివంతమైన ఉండి తన మహత్త గల మాట చేత సమస్తమును నిర్వహించుచు పాపముల విషయంలో శుద్ధీకరణం తానే చేసి దేవదూతుల కంటే ఎంత శ్రేష్టమైన నామం పొందినో వారి కంటే అంత శ్రేష్ఠుడై ఉన్నత లోకమందు మహామహుడకు దేవుని కుడిపార్శమున కూర్చుండెను ఏలైనగా నీవు నా కుమారుడవు నేను నేడు నిన్ను కనియున్నానియో ఇదివుగాక నేను ఆయనకు తండ్రినయ్యుందును ఆయన నా కుమారుడై ఉండెనానియో ఆ దూతలలో ఎవనితో నన్ను ఎప్పుడైనా చెప్పిన మరియు ఆయన భూలోకములకు ఆది సంభూతిని మరలా రప్పించినప్పుడు దేవుని దూతలందరూ ఆయనకు నమస్కారం చేయవాలని చెప్పుచున్నాడు తన దూతలను వాయువులుగాను తన సేవకులను అగ్నిజ్వరాలుగాను చేసుకునేవాడు 
అని తన దూదులను గురించి చెప్పుచున్నాడు గాని తన కుమారుని గురించి అయితే దేవా నీ సింహాసనం నిరంతరం నిలుచున్నది నీ రాజదండం న్యాయార్థమైనది నీవు నీతిని ప్రేమించితివి దుర్నీతిని ద్వేషించితివి అందుచేత దేవుడు నీ దేవుడు నీ తోడి వారకంటే నిన్ను హెచ్చించినట్లుగా ఆనంద తైలంతో అభిషేకించను మరియు ప్రభు నీవు ఆది అందు భూమికి పునాది వేస్తివి ఆకాశంలో కూడా నీ చేతి పనులే అవి నశించినగానే నీవు నిలిచిందవు అవన్నీ వస్త్రం వలె పాతగలను ఉత్తరయం వలె వాటిని ముడిచి మడిచివేతివి అని వస్త్రముల వలె మార్చబడను గాని నీవు ఏకరీతిగానే ఉన్నావు నీ సంవత్సరములు తరగవు అని చెప్పుచున్నాడు అయితే నేను నీ శత్రువులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా చేయ వరకు నా కుడి పార్శ్రమలకు కూర్చుండము అని దూతులలో ఎవని కూర్చేనని ఎప్పుడైనా చెప్పినా వీరందరూ రక్షణ అయిన శాస్త్రం పొందవో వారికి పరిచారం చేయటకే పంపబడిన సేవకులైన ఆత్మకార ఇప్పుడు చదివిన భాగంలో దేవుడు పక్షపాత కలవాడు కాదు అనేక కాలములో అనేక ప్రవక్తల ద్వారా అనేక మనుషులతో మాట్లాడుతున్నాడు అన్ని మతాల వారు దేవుడు వాళ్ళతోనే మాట్లాడుతున్నాడు కానీ ఇతర మతస్థులతో మాట్లాడడం లేదని చెప్తుంటారు ఎవరికని దేవుడిని లోతుగా వెతికినట్లు దేవుడు చాలా దూరంలో లేడు అతని ఆత్మ ప్రతి ఒక్కరిని ముట్టుకోగలదు కానీ ఈ రోజు మనం ఏం చూస్తున్నామంటే దేవుణ్ణి పూజిస్తున్నాం అనుకుని సృష్టిని పూజిస్తున్నారు అదే దేశంలో చేస్తున్న గొప్ప పాపము దేవుణ్ణి మనం పూజించాలి కానీ అతని సృష్టిని కాదు బికాస్ ఎందుకంటే ద క్రీచర్స్ ఆర్ మేడ్ ఫర్ అస్ ఆ సృష్టి వచ్చి మన కోసం సృష్టించబడింది టు మేక్ అస్ హ్యాపీ డిడ్ నాట్ మీన్ దట్ ఎనీ వన్ షుడ్ వర్షిప్ ద క్రీచర్స్ కానీ మన ఆ సృష్టి ఐ యామ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ అగైన్స్ ఎనీ రిలిజియన్ టుడే ఏ మతాన్ని గురించి దానికి ఎదురుగానే మాట్లాడడం లేదు ఐ వాంట్ టు మేక్ యు అండర్స్టాండింగ్ క్లియర్ మీరు తేటగా తెలుసుకోవాలి అర్థం చేసుకోవాలి బికాస్ టుడే ఎందుకంటే ఈ రోజు when they see some light they worship it ఎవరన్నా ఒక వెలుగును చూస్తే దాన్ని పూజిస్తారు సృష్టించలేదు మన యొక్క పూర్తి జీవితము సూర్యుని చేత కట్టుబట్లో ఉంది ప్రతి ఒక్క మనిషి యొక్క జీవితం కూడా ఈ సూర్యుని చేతిలో ఉంది అధీనంలో ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం పూర్తయిందని చెప్తుంటాము మన మరణించే జీవిత కాలం ఒక సంవత్సరం తగ్గిపోయిందని చెప్తుంటాము అరవై ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు చాలా త్వరలో నేను చనిపోతానని చెప్తుంటాము మీరు ముసలి వాళ్ళు అయిపోయారని మీతో ఎవరు చెప్పారు నేను అడుగుతున్నాను the sun told you not god devudu cheppaledu gani suryudu cheptunnadu because we calculate time being in the moon being in the earth manamu bhoomi lo unnandu valla kaalanna aa vidhanga manamu lekka pedutunnamu when the earth rotates 360 days bhoomi 360 rojulu chuttinappudu 365 days 365 rojulu connecting with the sun suryuni ki meed aadhar padi we say one year has finished oka samacharam poorthayindani cheptunnamu suppose you are not on the earth మీరు భూమిలో లేకుంటే మీరు సూర్యులోనే ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మీ జీవి మీ వయసు ఎంత సపోజ్ మీరు సూర్యుల్లో ఉన్నారనుకోండి వాట్ ఇస్ ఇయర్ అప్పుడు సంవత్సరం ఏమిలా ఉంటది మనము కాలాన్ని లెక్క పెట్టలేము ఎవ్రీబడి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక వాచ్ ఉంది వాచ్ వాచ్ గడియారని చూస్తుంటారు ఈ పది గంటలు అయింది నేను వెళ్లి పడుకోవాలి అనుకుంటారు Nine o'clock office time. Then they run to the office. Then they run to the office. After the office, they get hungry. Oh, twelve o'clock. I must get hungry. Panna de gantle into na kaakle yali. Why should we get hungry at exactly twelve o'clock? Panna de gantle ke into kaakle karavali meko. So the sun is dictating terms to you. Into kante suri de yala chay yala ni meko chhutte na do. I also was like that. Neno vakrojil lala unna no. And then suddenly I thought. ఆ తర్వాత నేను ఉన్నట్లుండి ఆలోచించాను సపోజ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు స్టే ఇన్ ద సన్ ఒకవేళ మనం సూర్యుల్లో ఉండగలిగితే హౌ కెన్ వి కాలిక్యులేట్ అవర్ ఇయర్స్ అప్పుడు మన సంవత్సరాలు ఎలా లెక్కిస్తాము సో వెన్ యు వర్ ట్రావెలింగ్ ద బై ద ప్లేన్ త్రూ అవర్ ద వరల్డ్ అప్పుడు విమానం ద్వారా నేను ప్రపంచమంతా తిరిగేటప్పుడు ఐ ఫౌండ్ అవుట్ 
నేనేం తెలుసుకున్నానంటే దట్ వెన్ ఇట్ ఇస్ ఈవినింగ్ హియర్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇక్కడ సాయంత్రం ఆరు గంటలు అయినప్పుడు ఐ గో టువర్డ్స్ అమెరికా నేను అమెరికాకి వెళ్తున్నప్పుడు ఐ ఫైండ్ that i can go earlier nen chaala munduga povadam nen telusukunnanu i would have traveled about 12 hours but i'll be going only at 2 o'clock in the afternoon nen 12 gantlu prayanam chestanu nanu anukunnanu gani madhyanam 2 gantlaku akade gelipoyanu but if i go through uh, japan japan mula japan la vellapudu it will become darker quickly chaala tondraga cheekadi padipothadi i lose many hours chaala gantlu pogottukuntanu so అప్పుడు చాలా మెల్లగా నడుస్తుంటారు సో అన్ని నొప్పులు వస్తాయి బికాస్ బి సిక్స్టీ ఎందుకంటే మనకు అరవై ఏళ్ళు అయిపోయింది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద గ్రేట్ థింగ్ అవర్ థింకింగ్ బ్రింగ్స్ డెత్ టు అస్ మన ఆలోచనలే మనకు మరణాన్ని తీసుకొస్తున్నాయి బికాస్ వి బికమ్ సన్ వర్షిపర్స్ ఎందుకంటే సూర్యుని పూజించడం వల్ల బట్ గాడ్ నెవర్ మెంట్ మ్యాన్ టు డై దేవుడు వచ్చి మనిషిని చనిపోవాలని అనుకోలేదు వెన్ గాడ్ క్రియేటెడ్ మ్యాన్ దేవుడు మనిషిని సృష్టించినప్పుడు దేవ కుమార్డు అని అతన్ని పిలిచాడు దేవుడు నిత్యుడుగా ఉన్నప్పుడు దేవ కుమార్డు కూడా నిత్యుడుగా ఉండాలి అతడు పంచేంద్రియాలు ముట్టుకున్నంత వల్లే మరణం వచ్చింది టుడే ఈ రోజు ఎవ్రీ మ్యాన్ థింగ్స్ ఇన్ దెన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ సెన్సెస్ ఈ పంచేంద్రియాల ద్వారానే ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచిస్తున్నాడు అందుకే మరణం మనకు వస్తున్నది బట్ వి డోంట్ థింక్ బై వే ఆఫ్ ఫైవ్ సెన్సెస్ ఈ పంచేంద్రుల ద్వారా మనం ఆలోచించుకుంటే అండ్ థింక్ బై ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్య ప్రకారం ఆలోచిస్తే దెన్ యూ కెన్ ఓవర్కమ్ డెత్ ఇన్ దిస్ జనరేషన్ ఈ సంతతుల మరణాన్ని మీరు జయించగలరు బికాస్ వి డో నాట్ హావ్ టు డై బికాస్ వి ఆర్ ఓల్డ్ మనం ముసలి వాళ్ళం అయిపోతున్నాం కాబట్టి మరణించాల్సిన పని లేదు వెన్ యు ఆర్ యంగ్ వి డోంట్ ఫీల్ ఓల్డ్ మనం యవనస్తులుగా ఉన్నప్పుడు ముసలి వాళ్ళగా అనుకోము బట్ యాస్ వి క్యాల్కులేట్ ది ఇయర్స్ మనం ఇలా కాలాన్ని లెక్కించేటప్పుడు వి గివ్ ఓపెన్ అ వే ఫర్ డెత్ మన మరణానికి దారి తీస్తున్నాము ఎర్లీ డేస్ ముందు రోజుల్లో దే డి డై సో క్విక్లీ యాజ్ నౌ మనం చనిపోయేటప్పుడు చాలా త్వరగా చనిపోయే వాళ్ళు కాదు నా ఈవెన్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 25 ది ఫెలో బికమ్స్ ఓల్డ్ 25 ఏళ్ళప్పుడు చాలా ముసలి వాళ్ళగా అయిపోతున్నాడు బిగ్ మెడికల్ డాక్టర్ దే ఆర్ ఆల్ వీక్ పీపుల్ టుడే చాలా పెద్ద వైద్య శాస్త్రాలందరూ కూడా చాలా బలహీనంగా ఉంటారు అండ్ మెనీ పీపుల్ చాలా మంది they become at 25 they become like 80 years people 25 ఏళ్ళకి 80 ఏళ్ళ వాళ్ళగా ఉంటారు హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ అటాక్ వస్తది డయాబెటిస్ డయాబెటిస్ వస్తది వాట్స్ ది ఏజ్ ఆ వయసు ఎంత ఓ ఐ యామ్ ఓన్లీ 25 25 ఏళ్ళ బట్ బికాజ్ దే థింక్ దిస్ ఇస్ న్యాచురల్ అది చాలా సాధారణంగా వస్తుంది అనుకుంటారు అండ్ ఈవెన్ అవర్ ఈటింగ్ కిల్స్ us quickly మనం ఏం తింటున్నామో అది కూడా మనం చాలా త్వరగా చంపేస్తా ఉంటది ఆల్వేస్ ఈట్ షుగర్ షుగర్ అండ్ ఆల్ లైక్ థింగ్స్ ఎప్పుడు పంచదార అటువంటి వస్తువులే తింటూ ఉంటాము అండ్ ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ ద టేస్ట్ లైక్ ఏది రుచిగా ఉంటదో బట్ దేర్ ఆర్ థింగ్స్ విచ్ విల్ గివ్ మోర్ లైఫ్ ఇఫ్ ఈవెన్ దో ద టేస్ట్ ఇస్ నాట్ గుడ్ రుచి బాగాలేనప్పటికీ చాలా రోజులు జీవించినట్లు కొన్ని చేస్తుంటాయి ఐ హావ్ మై గ్రాండ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ మా యొక్క తాత వాస్ లివింగ్ ఫర్ 130 ఇయర్స్ 130 ఏళ్ళు జీవించారు సో వన్ డే ఆస్క్ హిమ్ ఒక రోజు అతను అడిగాను అ గ్రాండ్ ఫాదర్ యు ఐస్ ఆర్ గుడ్ యు ఆర్ వాకింగ్ వెరీ మచ్ అండ్ వాట్ ఇస్ మై సీక్రెట్ ఆఫ్ దట్ చాలా బాగా నడుస్తున్నారు మీ కంటి చూపు బాగుంది దీంట్లో ఉన్న రహస్యం ఏంటి అని అడిగాను ఇస్ ఇట్ ఆల్ గెట్ అప్ ఎర్లీ మార్నింగ్ చాలా పొద్దుటే లేస్తాను వర్షిప్ గాడ్ దేవుని పూజిస్తాను వాక్ మెనీ మైల్స్ చాలా దూరం చాలా మైళ్ళు నడుస్తాను అండ్ డ్రింక్ సమ్ రాగి పరిజ్ ఈ రాగి గంజి తాగుతాను రాగి పరిజ్ and in the afternoon madhyanam pote i eat some rice annam tintanu and the night i eat ragi porridge ratri malli ragi gindi tavutanu so my hands are like iron na chethulanta inum laga unnai so from that day aa roju nunchi i knew the secret of long life is something of a change in the food appudu chaala kaalam jeevinchalane rahasyam vachi mana yokka aaharanni maarchukodamlo undani telusukunnanu even our food they don't have the vitamins we take all the vitamins away ఈ రోజు మన ఆహారంలో ఈ విటమిన్లన్నీ తీసేస్తుంటాము సో నాచురల్లీ వి గెట్ వీకర్ అండ్ వీకర్ అందుకే రోజు రోజుకు బలహీనమైపోతా ఉంటాం ఫర్ దట్ గాడ్ ఇస్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ దానికి దేవుడు రెస్పాన్స్ కాదు యు డ్రింక్ అ లాట్ చాలా తాగుతుంటారు దెన్ యువర్ బాడీ ఇస్ డిస్ట్రాయ్డ్ అప్పుడు మీక శరీరం నాశనం అయిపోతది దెన్ యు సే దేవుడు దట్ దేవుడు డిడ్ నాట్ డు దట్ ఇట్ ఇస్ యువర్ కేర్లెస్నెస్ అప్పుడు మీరు దేవుడు అంటున్నారు గానీ అది మీక మీ యొక్క కేర్లెస్నెస్ సో మెనీ థింగ్స్ వి డు విచ్ ఇస్ నాట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ హెల్త్ మన ఆరోగ్యానికి సరిగ్గా లేనటువంటి చాలా కార్యాలు మనం చేస్తుంటాము ఇఫ్ యు డూ సంథింగ్ అకార్డింగ్ టు ద హెల్త్ 
ఆరోగ్యానికి సరిగ్గా మనం చేసినట్లయితే ఈ భూమి మీద దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించడం మీరు చూడగలరు నిన్న నేను దేవుని గురించి మీకు చెప్పాను హౌ టు టచ్ గాడ్ దేవుణ్ణి ఎలా ముట్టుకోవడం ఇఫ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ ఈస్ అవర్ ఫాదర్ దేవుడు మనం సృష్టించుంటే అతను మన తండ్రి బట్ ద ఫాదర్ కాని తండ్రి కెన్ బి కాట్ బై హిస్ ప్రామిసెస్ అతడు చేసిన వాగ్దానముల ద్వారా అతన్ని పట్టుకోవచ్చు మై చిల్డ్రన్ వర్ స్మాల్ నా పిల్లలు చాలా చిన్న వాళ్ళగా ఉన్నప్పుడు వన్ బాయ్ కేమ్ అండ్ టోల్ మీ ఒక అబ్బాయి నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పాడు డాడీ తండ్రి ఐ వాంట్ టు గో ఆన్ ఎక్స్‌కర్షన్ ఒక ఎక్స్‌కర్షన్ వెళ్ళాలని చెప్పి అన్నాడు ఐ సెడ్ ద Uh, what do you want nike em kavalani adiganu i want 150 rupees naaku 150 rupees kavali i said come tomorrow at 9 o'clock rebu 9 gantlaku rammani cheppanu so i was praying in my room naa gadlo nenu prarthan chestunnanu my son brought all his friends naa kumar gathan snehithulandam teesukochadu 9 o'clock i'll get you the money 9 gantlaku sarigga naaku dabbu dorukutadi i forgot about it nenu dani gurinchi marichipoyanu when the 9 o'clock 9 gantlu ayinappudu was banging at the door talap tedutunnadu i said what i what do you want nike em kavalani adiganu is nine o'clock clock now ippudu 9 ayindi what for 9 o'clock 9 ayithe nenu em cheyali i want my money na dappu naaku kavali how did he get that faith by believing my word na ekka maata nammadam valla avishwasam athaniki vachindi in the same way adhe vidhanga if we know what god has promised we can claim that as a father devudu manaku vaagdhanalu chesindi manam telusukunte danni manam pattukogalamu today when we get sickness ee roju manaku vyadhi vachinatlaite we always cry god has sent the sickness devudu ee vyadhini pampichadani edustu untaru god is good దేవుడు మంచివాడు గాడ్ ఇస్ అ గుడ్ గాడ్ దేవుడు ఒక మంచి దేవుడు హి లవ్స్ ఎవరీబడీ అతను ప్రతి ఒక్కని ప్రేమిస్తున్నాడు హి డజంట్ సే ఐ లవ్ ఓన్లీ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ ఓన్లీ ముస్లిమ్స్ ఆర్ ఓన్లీ హిందూస్ నాట్ లైక్ దట్ నే క్రైస్తవులని మాత్రం లేకుంటే మహమ్మదీయులని మాత్రం లేకుంటే హిందూలని మాత్రం ప్రేమిస్తున్నాను చెప్పడం లేదు హి ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అటువంటి సంఘాల వ్యతిరేకత ఆయనకు లేదు హి డజంట్ సే ఐ విల్ లవ్ ఓన్లీ ఆంధ్ర పీపుల్ అండ్ నాట్ దట్ అదర్ కస్టేట్స్ ఆంధ్ర జనుల్ని మాత్రం నేను నమ్ముతున్నాను గాని మిగతా వాళ్ళని కాదు అని అతను చెప్పడం లేదు ఎవరీ హ్యూమన్ బీయింగ్ హి లవ్స్ ప్రతి ఒక్క మనిషిని అతను ప్రేమిస్తున్నాడు If you are a human being you can claim the love of god meer oka manushiga unte aa devuni oka prema ni meer korukochu and as a father tandriga you must believe that he never sends any bad thing to you ee chedikarani meer pampichadani meer teliskovali god never sends sickness to you ee vyadhana devudu pampichadu why enduku god doesn't send sickness to any man devudu evariki vyadhana pampichadu god is a good god devudu oka manchi devudu he wants everybody to be healthy prathi vakkaru aarogyanga undalani anukuntadu he wants every disease to go prathi vyadhi elipovalani athanu korukuntadu many people are possessed of demons chaala mandi dayalu aavarinchabadi unnai i didn't believe once that demons can touch people manushulni dayalu muttuga untayani ne oka roju nammakunda unnanu i worked for 5 years in the vellore medical college hospital vellore medical college hospital ne 5 aidu pan chesanu and the brain doctor will be there. అక్కడ మెదర్ డాక్టర్ ఉండేవాడు and the brain doctor will say ah uh, mother doctor cheppavadu for everything is i must cut your brain prathi daniki meeka mother ni nen koyali so i told him nen athante cheppanu this lady is devil possessed ee ammayi ki dayam pattukunindi are you going to cut his brain also ee ammayi mother kuda meeru kostara no mr lorry that every brain trouble we have to cut the brain ప్రత్యేక మెదడు వల్ల వచ్చే తొందరలకు మనం మెదడు కోయాలి అని చెప్పాడు సో ఐ ప్రేడ్ ఫర్ హిమ్ నేను అమ్మాయికి ప్రార్థన చేశాను ఇమిడియట్లీ ది విల్ లెఫ్ట్ హిమ్ వెంటనే దయ్యం పోయింది దెన్ ది డాక్టర్ సేడ్ అప్పుడు డాక్టర్ చెప్పారు ఐ ఐ ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ది డెవిల్ నేను దయ్యాలు నమ్మనం లేదు బట్ ది కాజ్ ఆఫ్ దిస్ డిసీజ్ ఈటియాలజీ ఇస్ అన్నోన్ కానీ ఈ రోగానికి ఉండే కారణం తెలియకుండా ఉండింది ఐ సెడ్ దట్స్ ది డెవిల్ ప్రొసెషన్ అది ఒక దయ్యం ఆవరించడం అని నేను చెప్పాను సో యాస్ ఈ వాస్ వర్కింగ్ 40 ఇయర్స్ ఇన్ ది మినిస్ట్రీ నలభై ఏళ్ళుగా ఈ సేవలో పనిచేసేటప్పుడు ఐ ఫౌండ్ అవుట్ నేను ఏం కనుక్కున్నానంటే ఎని మ్యాన్ ఆ ఉమెన్ నాట్ ఆఫ్టర్ గాడ్ దే విల్ కమ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ యే పురుషుడు గాని స్త్రీ గాని దేవుని వెంబడి లేకుంటే దయ్యాలు మీ జీవితంలోకి వస్తాయి ఎని మ్యాన్ సేవ్ దేర్ ఇస్ నో డెవిల్ హి ఇస్ ది గ్రేటెస్ట్ దేవ్ ఏ మనిషిదైనా దయ్యం లేదంటే అతనే పెద్ద దయ్యం ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ టుడే అది ఈ రోజు ఉంది ఇట్ గెట్స్ ఇన్ యువర్ బాడీ మీ శరీరంలోకి వస్తుంది ఇట్ టేక్స్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ మీ యొక్క శరీరాన్ని అధీనంలో పెట్టుకుంటది ఇట్ గివ్స్ యు ఫియర్ ఇన్ యువర్ బాడీ మీ శరీరంలోకి భయాన్ని ఇస్తది it gives you nervousness in your body narala balahina tistadi but if you think that god has sent the sickness devudu aa vyadhana meeku pampichadani meer anukunte you will not resist the sickness danni meer nirakrinchru suppose oka vela you got you got a daughter mee daggara oka doctor unte somebody pulls the doctor and runs away evarunna doctor ni teesukoni parigi telipothe will you keep quiet or will you shout daughter మీ అమ్మాయిని ఎవరినైనా పట్టుకుని వెళ్ళిపోతే 
ఉంటారుంటారుంటారు the de- the sickness cannot go aa vidhanga meer cheppen tharuku meela unna vyadhi podu you may say what about the doctors doctor lu gurinchi emani meer cheppachu because doctors also doctor lu kuda they inject and, and get, cause the de- sickness to go sickness vyadhi povalani injection list untaru if the sickness is the will of god aa vyadhi vachi devuni chittam aithe anybody attacking the sickness is against god aa vyadhi ni evaranna nirodhisthe adi devuniki virodhanga untadi even praying is against god ప్రార్థన చేయడం కూడా దేవునికి విరోధమే సో ఇస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ ఎవరీబడీ టు ప్రే ఫర్ అగైన్స్ట్ ది సిక్నెస్ దేవుని చిత్తం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు వ్యాధికి విరోధంగా ప్రార్థించాలని అండ్ వి గాట్ ఫైవ్ సెన్సెస్ మనకు పంచ ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి దిస్ విల్ ఆల్వేస్ సే అది ఎప్పుడు చెప్తుంటాయి ది నొప్పి హియర్ నొప్పి హియర్ ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ టెల్ ఇక్కడ నొప్పి గాంది అక్కడ నొప్పి గాంది అని ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాయి అండ్ వెరీ ఆఫన్ చాలా సాధారణంగా హియర్ పెయిన్ హియర్ పెయిన్ ఇట్ విల్ సే ఇక్కడ నొప్పి అక్కడ నొప్పి అని చెప్తా ఉంటది బట్ గాడ్స్ పీపుల్ కానీ దేవుని జనులు కెన్ ఓవర్‌కమ్ దట్ బై ఫేత్ దాన్ని విశ్వాసం ద్వారా చేయిస్తారు వాట్ ఇస్ ఫేత్ విశ్వాసం అంటే ఏంటి బిలీవింగ్ వాట్ గాడ్ హస్ ప్రామిస్డ్ దేవుడు చేసిన వాగ్దానాలు నమ్మడమే అండ్ క్లెయిమింగ్ దట్ దాన్ని మనం పొందుకోవాలని చూడడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొదటిదిగా వి మస్ట్ నో క్లియర్లీ అబౌట్ గాడ్ దేవుని గురించి తేటగా తెలుసుకోవాలి గాడ్ దేవుడు ఇస్ ఇస్ ఎ స్పిరిట్ ఆత్మగా ఉన్నాడు వి ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మన మనుషులము హౌ కెన్ వి హావ్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ అప్పుడు దేవునితో ఎలా సంబంధం పెట్టుకుంటాము ఎ మ్యాన్ కెనాట్ హావ్ ఫెలోషిప్ విత్ ఎన్ ఆంట్ ఒక మనిషి ఒక చీమతో సంబంధం పెట్టుకోలేడు ఇఫ్ ఐ షుడ్ హావ్ ఫెలోషిప్ విత్ ఆంట్ ఐ మస్ట్ బికమ్ ఎన్ ఆంట్ మా చీమతో సంబంధం కలిగి ఉండాలంటే నేను చీమగా మారాలి సో దట్ అన్సీన్ గాడ్ కాబట్టి ఆ కనబడిన దేవుడు ఇస్ ఎ స్పిరిట్ ఆత్మగా ఉన్నాడు ఇస్ ఎవరీవేర్ అతను సర్వంతర్యాని ఇస్ ఇన్ ద స్టోన్ రాత్రిలో ఉన్నాడు ఇస్ ఇన్ ద ట్రీ చెట్లో ఉన్నాడు ఇస్ లైక్ ఇన్ యు మీలో ఉన్నాడు ఇస్ ఇన్ ద ఎనిమల్స్ మృగాల్లో ఉన్నాడు దేర్ ఇస్ నో ప్లేస్ వేర్ గాడ్ ఇస్ నాట్ దేర్ దేవుడు లేని చోటే లేదు బట్ కానీ హౌ డి నో ఇస్ నేచర్ అతని యొక్క గుణాలు మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు హౌ డి నో ఇస్ లవ్ అతని ప్రేమను ఎలా తెలుసుకుంటారు హి ఇస్ టు సే గాడ్ ఇస్ లవ్ దేవుడు ప్రేమ ప్రేమ వైడని చెప్పడం తెలికే బట్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ తన సహోదర సహోదరి ఇఫ్ యు కుడ్ నో ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ప్రేమను మీరు తెలుసుకుంటే యు రన్ ఆఫ్ టు హిమ్ లైక్ ఎ మ్యాడ్ ఫెలో అతని వెంబడి ఒక పిచ్చి వాళ్ళగా మీరు పరిగెడతారు టుడే వి డోంట్ నో ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈ రోజు మీకు దేవుని ప్రేమ ఏంటో తెలియదు వి థింక్ దట్ గాడ్ హస్ బీన్ పుట్టింగ్ us ఇంటూ ది గ్రేట్ డిఫికల్టీ చాలా కష్టాల్లో దేవుడు పడేస్తున్నాడు అని అనుకుంటారు సీ ద వరల్డ్ ప్రపంచాన్ని చూడండి whatever you need god has placed in this world meke em kavalo pratidanni devudi prapanchamlo pettadu everything is for for human being pratidi manushi kosame because his love is there atane prema unnantavalla he has given a climate also to do suitors manaku saripaye situation sthiti kuda ichadu man can live in the moon manushi chandrulo kuda undagaledu but he and he can live kani manushi chandrulo undaledu gani ikkada undagaledu so that god's love aa devuni prema he doesn't want us to perish అది నశించిపోవాలని అతను కోరడం లేదు దట్ ఈస్ వై అందుకే ఇన్ వెన్ మ్యాన్ వెన్ గాడ్ వాంట్ టు క్రియేట్ మ్యాన్ పీపుల్ దేవుడు మనుషుల సృష్టించాలని అనుకున్నప్పుడు ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆదిలో ఈ డిన్ చూస్ ఎన్ ఏంజల్ అతను ఒక దూతను తెలుసుకోలేదు ఈ డిన్ చూస్ ఎన్ ఎనిమల్ ఒక మృగాన్ని తెలుసుకోలేదు ఈ డిన్ చూస్ ఎనిబడి ఎల్స్ ఎవర్ని తెలుసుకోకుండా ఈ చోస్ ఎ మ్యాన్ ఒక మనుషుని మాత్రం తెలుసుకున్నాడు ఫర్ దట్ మ్యాన్ ఆ మనుషుని కోసం హి న్యూ వన్ డే ఒక రోజు మ్యాన్ విల్ ఫాల్ మనుషుడు పడిపోతాడని అండ్ హి విల్ బీన్ సిన్ అతను పాపంలో ఉంటాడని అతనికి తెలుసు బట్ ఇన్ హిస్ లవ్ ఫర్ మ్యాన్ కానీ ఆ మనుషుని ప్రేమించడం వల్ల ఫస్ట్ క్రియేటెడ్ ఎ మ్యాన్ మొదట ఒక మనుషుని సృష్టించాడు దట్ ఇస్ కాల్ ఫస్ట్ బోర్న్ అదే ఆది సంపుతడని పిలువబడ్డాడు many people call him narayana చాలా మంది అతను నారాయణుడు అని పిలుస్తారు the jews call jehova యూదులేమో యెహోవా అంటారు and the muslims call allah మహమ్మదీలేమో అల్లా అంటారు and that first born ఆ జ్యేష్ట కుమారుడు even though he was a man అతను మనుషుడైనప్పటికి in his knowledge he found out one man అతనికి జ్ఞానంతో ఒక మనిషిని తెలుసుకున్నాడు in the human line మనిషి వర్గంలో and in the david's line ఈ దావీద్ యొక్క వంశంలో దట్ ఇస్ వై హి కాల్డ్ హిమ్ క్రైస్ట్ అందుకే అతని క్రీస్ట్ అని పిలుస్తున్నాడు క్రైస్ట్ మీన్ అనాయింటెడ్ వన్ క్రీస్ట్ అంటే అభిషక్తుడు అన్నారు కదా హి ఇస్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ అతడు ఒక మనిషిడు బట్ బిఫోర్ ది వరల్డ్ బిగాన్ కానీ భూలోకం స్థాపించబడ్డాడు ఒక మౌంటెన్ ఒక పర్వతం కూడా లేనప్పుడు హి క్రియేటెడ్ హిమ్ 
అతను సృష్టించాడు అతను ఆవరించాడు అతను నోటి ద్వారా అతను నోటి ద్వారా సమస్తం సృష్టించాడు అతని లోపల అతను ఉన్నాడు కనబడిన దేవుడు అతనిలో ఉన్నాడు అతని నోటి మాట ద్వారా సమస్త సృష్టి నాని సృష్టించాడు ఈ రోజు ఆ రహస్యాన్ని చాలా మంది తెలుసుకోలేరు నాలో ఒక ఆలోచన ఉంది కానీ నేను మాట్లాడేటప్పుడు నా ఆలోచన ఒక గ్రూప్ ఇస్తున్నాను అందుకే మీరు చూసేదంతా నిత్యమైనది కాదు మీరు చూడనివి నిత్యమైనవి ఈ రోజు ఈ లోకంలో ఉండేవాడిని నిత్యమైనవని చెప్పి మీరు పట్టుకున్నారు ఒక నూరు సంవత్సరాల తర్వాత ఇక్కడ ఎవ్వరూ ఉండరు అందరూ నిత్యులుగా బయలుపెంటారు ఇంకొక సంతతి వస్తుంది ఈ లోకము శాశ్వతంగా ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారా అలా ఉండదు ఈ ప్రపంచాన్ని మీరు ఒక రోజు వదిలిపెట్టాలి ఇది ఒక చత్రం లాగా సత్రంలో మీరు ఏ పని చేయరు ఒక విమానాశ్రయంలో ఒక విత్తనం తీసుకెళ్లి నాట్లో వేరే చోటుకి మీరు వెళ్ళాలి సో ఇన్ దిస్ వర్డ్ ఈ లోకంలో గాడ్ ప్లేస్ మనల్ని ఈ స్థలంలో పెట్టాడు ఒక స్థిరంగా ఉండడానికి కాదు బికాస్ వాట్ వి సీ టుడే ఇస్ నాట్ ఇటర్నల్ మనం చూసేవంతా నిత్యమైంది కాదు బట్ గాడ్ ఇన్ ఇస్ లవ్ హి వాంట్స్ టు మేక్ us ఇటర్నల్ కానీ దేవుడు తన ప్రేమతో మనల్ని నిత్యంగా చేయాలని చూస్తున్నాడు దట్ ఇస్ వై హి వాంట్స్ టు పుట్ us హి స్పిరిట్ ఇన్ ఇన్ us అందుకే అతని ఆత్మ మనలో ఉంచాడు ఇఫ్ యు డు నాట్ హావ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఆ దేవుని ఆత్మ మీలో లేకుంటే యు డోంట్ హావ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ మీకు నిత్యమైన జీవితం ఉండదు దట్ ఇస్ వై అందుకే ఐ నాట్ అగైన్స్ట్ ఎనీ రిలిజియన్ ఏ మతానికి విరోధంగా నేను లేను యు మే బి హూవర్ యు ఆర్ మీరు ఎవరై ఉన్నప్పటికీ దేర్ ఆర్ మెనీ క్రిస్టియన్ చాలా మంది క్రైస్తవులు ఉన్నారు ఈ రోజు వాళ్ళు ఏసు గురించి మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళు పాటలు పాడుతుంటారు అతని గురించి మాట్లాడతారు కానీ దేవుని రుచి చూసారా నేను అడుగుతున్నాను మీరు ఆలయాలకు వెళ్ళచ్చు చాలా స్థలాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క రోజు పద్దెనిమిది మెట్లుగా ఆ విధంగా వెళ్తుంటారు ఆ పద్దెనిమిది మెట్లు ఎక్కిన తర్వాత కూడా దేవుని కనుగొనలేరు ఆ తర్వాత వాళ్ళు ముసలి అయిపోతారు అప్పుడు దేవుని వెతకడం ఆపేస్తారు కాబట్టి మీరు ఎవరని కాదు దేవుని మీరు జీవితంలో ముట్టుకున్నారనేది నా యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుని నేను నమ్మలేను అది నన్ను తృప్తి పరిచిత మీరు తృప్తి పరిచి దేవుని ముట్టుకోవడం ఆ తృప్తిని ఇస్తుంది నేను సిలాన్ లో ఉన్నప్పుడు ఇండియాలో నుంచి నా జీవితం కోసం నేను పరిగెత్తాల్సి వచ్చింది బికాస్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వాంట్ కిల్ మీ ఎందుకంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నన్ను చంపాలని చూసింది నేను ఒక విద్యార్థి నాయకుడుగా ఉన్నాను కాంగ్రెస్ కోసం పనిచేస్తున్నాను అప్పుడు నన్ను ఖైదీ చేయమని వచ్చింది చాలా నాశనం జరిగింది నేను సిలాన్ వెళ్లాల్సి వచ్చింది అప్పుడు అక్కడ నేను కమ్యూనిస్ట్ అయిపోయాను అదే ఇండియాకి మంచిది అని అనుకున్నాను కానీ నా స్నేహితులు దేవుడు లేకుండా ఏది మంచిది కాదు కొంతమంది సృష్టి ప్రకృతి దేవుడు అనుకుంటారు కానీ సృష్టిని సృష్టించినంతనే గొప్పవాడు సృష్టి దేవుడు అంటే మీరు చాలా పనికిరాని వాళ్ళు కమ్యూనిజం లో ఉన్నప్పుడు నేను నా భార్య ఒక కమ్యూనిస్ట్ గా జనులకు సేవ చేయాలనుకున్నాం అప్పుడు నాకు సమాధానం లేదు నో పీస్ మై హార్ట్ నా హృదయంలో సమాధానం లేదు పాపంతో నిండి ఉన్నాను ఆ సమయంలో ఒక యవనస్తు నన్ను కలుసుకున్నాడు సమాధానం ఎలా పొందుకోవాలో నాకు దారి చెప్పాడు ఒక పర్వతం మీద నేను ధ్యానం చేస్తున్నాను ఐదేళ్లుగా యోగిగా ఉన్నాను నిష్ఠలో ఉన్నాను సడన్లీ ఉన్నట్లుండి ఒక వెలుగు వచ్చింది అక్కడ ఏసు నా పాపాలన్నీ పోయినాయి అందువల్ల నేను క్రైస్తవుడు అయ్యాను కాదు ఏసును తెలుసుకోవడం క్రైస్తవ మతం కాదు క్రైస్తవుడు అంటే సంఘాన్ని క్రైస్తవ సంఘాన్ని చేరుకోవడం క్రైస్తవ మతంలో దేవుడు లేదు 
అక్కడ దేవుడు ఉంటే దేవుడు ఫౌండ్ అవుట్ హూ ఐ యామ్ నేను ఎవరని వాళ్ళు తెలుసుకొని ఉండే వాళ్ళు బికాజ్ ఎందుకంటే ఇన్ ద టైం ఆఫ్ జీసస్ యేసు కాలంలో ద రిలిజన్ కిల్డ్ హిమ్ ఆ మతమే ఆయన్ని చంపింది అండ్ దట్ వెరీ రిలిజన్ కిల్డ్ హిమ్ అదే మతం ఆయన్ని చంపింది టుడే ఈ రోజు దేర్ నో ప్లేస్ ఫర్ గాడ్ ఇన్ ఎనీ రిలిజన్ ఈ దేవునికి ఏ మతంలో కూడా స్థానం లేదు బికాజ్ మనీ ఇస్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దేర్ ఎందుకంటే డబ్బే ముఖ్యమైంది బట్ వి హావ్ టు వాచ్ గాడ్ కానీ మనం దేవుణ్ణి చూడాలి కృష్ణ ద భగవద్ గీత సేస్ భగవద్ గీతలో చెప్పబడింది when wickedness and violence comes in this world balatkaramu chedi lokaniki vachinappudu krishna has to come krishna raavalsindi people christian expect jesus to come christ will come christ raavalanu korutunnaru you must understand meer em artham cheskovalante when the seed is put under the ground oka vitram lok bhoomi meed evinappudu vitram chanipothadi you don't see the seed again mari aa vitranni meer chudru jesus said yes cheppadu unless a weed falls into the ground and die bhoomi meeda bhoomi lo oka vitram padi marninchukunte you cannot give fruit అది పలాన్ని ఇవ్వదు సో జీసస్ వాస్ ఎ సీ యేసు ఒక విత్తనం లాగా ఉన్నాడు హి పుట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ బూర్ద వేసినప్పుడు హి డై అతను చనిపోయాడు బట్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ది సేమ్ సీ టు కమ్ కానీ అదే విత్తనం రావాలని జనులు ఎదురుచూస్తున్నారు దట్ ఇస్ రోవైక్ ది క్రిస్టియన్ హస్ బెన్ రాంగ్ అదే దాదలో క్రైస్తవ మతం తప్పుగా పోయింది హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సీ కమ్స్ వంద కొద్ది విత్తనాలు వస్తున్నాయి వన్ సీ ఒక విత్తనం గి బర్త్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సీ వంద విత్తనాలు సృష్టిస్తా ఉంది జస్ట్ లైక్ ద ఒరిజినల్ అదే విధంగా బట్ ద ఒరిజినల్ సీ విల్ నెవర్ సీ అగైన్ కానీ అదే మూల విత్తనం మనం తిరిగి చూడము జీసస్ సేడ్ యేస్ చెప్పాడు యు విల్ నెవర్ సీ మీ అగైన్ నన్ను తిరిగి చూడురు బట్ వాట్ ది క్రిస్టియన్ సే టుడే కానీ క్రైస్తవులు ఏం చెప్తున్నారు ఈ రోజు జీసస్ యేసును చూస్తామని హి ఇస్ కమింగ్ అతను వస్తాడు దట్ జీసస్ విల్ నెవర్ కమ్ అదే యేసు మళ్ళీ రాడు టిల్ యు సే బ్లెస్డ్ ఇస్ హి దట్ కమ్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది లార్డ్ దేవుని పేర్లో వచ్చేవాడు ఆశీర్వదించబడ్డాడని చెప్పబడింది జీసస్ సేడ్ యేస్ చెప్పాడు దట్ వన్ హస్ టు కమ్ in david's line david vanchal lo nunchi oka raavalsindi but jesus was not born to david kaani yesu david ki puttledu he had no connection with any man etanti ma purusha pramayam lekunda vachadu so that person jesus adhe manushudaina yesu a holy child oka parishuddha shishuvu cannot belong to david's line and come to the royal throne david vanchal lo nunchi vachi rajya simhasananiki vaasudu kaadu today ee roju the christian say that he came in the david's line athane david vanchal lo vachadu ani cheptuntaru christavulu these are things i challenge ivanta నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను బికాస్ ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ది కీ థింగ్స్ విచ్ మేడ్ ది పీపుల్ గో అస్ట్రే ఇదే తాళం చెవుల కొండి మనుషులంతా చెదరగొట్టబడడానికి ఉంది ఐ డిడ్ గెట్ దిస్ నాలెడ్జ్ బై మై సెల్ఫ్ ఈ జ్ఞానం నా వల్ల నాకు వచ్చింది కాదు గాడ్ కేమ్ డౌన్ ఆన్ మూన్ ల్యాండింగ్ డే దేవుడు చంద్రుడు మనుషుల కాలు పెట్టినప్పుడు మనుషుడు చంద్రుల కాలు పెట్టినప్పుడు దిగి వచ్చాడు వేక్ మీ అప్ ఇన్ ది మిడ్ నైట్ నన్ను మధ్యరాత్రిలో కలుసుకున్నాడు యు విల్ టు టేక్ మీ భగవద్ గీత భగవద్ గీత తీసుకోండి యు విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ దాన్ని మీకు ఆయన అర్థం చెప్తాడు దెన్ యు టేక్ ఆల్ ది బుక్స్ అన్ని పుస్తకాలు తీసుకున్నా ఆస్ యు టు రీడ్ ఇట్ అతను చదవమంటాడు then you tell me the meaning dan artham naaku cheptadu then you ask me take the bible and tell the meaning in this generation ee santathilo you will never die meer marninchiru because jesus said yes cheppadu he the believer me nannu nammina vadu shall never die eppudike marina marninchadu but the people say kani janulu cheptunnaru you are going to die me marnistamani why enduku because endukante he took our death away athana mana marnan theesesadu we don't want any religion today ee matha manaku akkarledu but today kani ee roju karma is there karma akkadundi how are you going to remove karma aa karma ne ela vadilinchukuntaru if you are going to take seven births meer yevadu janam అయితే ఇట్ ఇస్ ఆల్ రైట్ సరే బట్ హావ్ యు డన్ దట్ కానీ నేను చూసాను వాట్ బర్త్ యు ఆర్ ఇన్ టుడే ఈ రోజు ఏ జన్మలో ఉన్నారు బట్ వాట్ ఎవర్ థింగ్ ఇస్ యు హావ్ టు గెట్ ఇట్ ఆఫ్ యువర్ కర్మ ఏ విధంగానైనా మీ కర్మను వదిలించుకోవాలి యు కెన్ సే ఐ యామ్ అ గుడ్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ టుడే ఈ రోజు నుంచి నేను మంచి మనిషి అని మీరు చెప్పలేరు వాట్ అబౌట్ యువర్ పాస్ట్ సిన్స్ మీ పాత పాపాల గురించి ఏంటి వాట్ అబౌట్ యువర్ జన్మ పాపం మీ జన్మ కర్మ గురించి ఏంటి ఆల్ దిస్ థింగ్ కర్మ పాపం కర్మ పాపం దీస్ థింగ్స్ విల్ నెవర్ గో ఇవే ఎప్పుడు పోవు ఎవ్రీ సిన్ వాట్ యు హోప్ ఫర్ ఫర్ దిస్ కమిటెడ్ మీరు ఏమేం పాపాలు చేశారు విల్ అఫెక్ట్ యువర్ ఫ్యామిలీ మీకు కుటుంబాలను తాకుతాయి ఫ్యామిలీ ఆఫ్టర్ జనరేషన్ ఆఫ్టర్ జనరేషన్ ఒక సంతతి తర్వాత ఇంకో సంతతి ఇట్ కెన్ నెవర్ గో అన్లెస్ యు కన్ఫెస్ ఇట్ అండ్ అన్లెస్ యు కమ్ టు గాడ్ టుడే మీరు దాన్ని ఒప్పుకొని దేవుని దగ్గరికి వచ్చిన వచ్చినంత వరకు అది పోదు సో దట్ ఇస్ వై అందుకే these days ee rojullo death came maranam vachindi everybody thinks that death is your friend ప్రతి ఒక్కరు మరణం ఒక స్నేహితుడు అనుకుంటారు ప్రతి ఒక్కరు మరణం కోసం సిద్ధపడుతున్నారు కానీ బైబుల్ లో కడపటి శత్రు వచ్చి మరణం అని చెప్పబడింది ఇప్పుడు దేవుడు దానికి సృష్టించుంటే మన మృగాల్లో దేవుడు మనం సృష్టించుంటే
దేవుడు ఈ రోజు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు నిజమైన దేవుడు మీకు రావాలని మీరు కోరుకుంటే అతను తప్పక మీకు కనబడతాడు బట్ వాట్ వి డూ టుడే కానీ ఈ రోజు మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఒక మతాన్ని మీ సొంతంగా ఎన్నుకుంటున్నారు దేవుని ప్రేమను తీసేస్తున్నారు మతం అంటే ఏంటి దేవుని ప్రేమను తీసుకుని మనిషి ప్రేమగా మార్చుకోవడం బట్ ఇఫ్ యూ డిపెండ్ ఆన్ గాడ్ కానీ మీరు దేవుని మీద ఆధారపడితే అతని స్వరాన్ని మీరు వినొచ్చు అదే మీకు జీవంగా ఉంటది ఇఫ్ యూ సిక్ టుడే ఈ రోజు దేవుని వెతికినట్లయితే అతని మాటలు మీరు వింటే సపోజ్ నేను మీకు మిమ్మల్ని ముట్టుకుని ప్రార్థన చేసినప్పుడు మీలో ఏదో జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొదటిదిగా మిమ్మల్ని ఎవరు ముట్టుకుంటున్నారో మీరు తెలుసుకోవాలి రెండవది ఇఫ్ యూ బాడీ మీ శరీరంలో ఏదైనా దయ్యాలు ఆవరించి మీరు ఏం నమ్ముతున్నారు ఒక పోస్ట్ మెన్ లా కూడా మనం నమ్మడం లేదు మీరు ఏం చూస్తున్నారు దాన్ని నమ్ముతున్నారు అందుకే మీరు మరణిస్తున్నారు మీరు చూడ్డానే మీరు నమ్ముతున్నారు కానీ చూడండి కానీ విశ్వాసం అది కాదు ఒక పోస్ట్ మ్యాన్ వస్తాడు మీకు ఒక మనీ ఆర్డర్ ఉందని చెప్తాడు మీరు దాన్ని నమ్ముతారు మీరు డబ్బు చూడకపోయినప్పటికీ అప్పుడు అతను చెప్తాడు ఇక్కడ మీరు మీ చేతి సైన్ చేయమని చెప్తాడు అప్పుడు డబ్బు ఇవ్వండి దాన్ని చూసి మళ్ళీ చేస్తానని చెప్పారు మీరు సైన్ చేసేస్తారు ఏ విధంగా సైన్ చేస్తారు by believing nammadam valna the water goes in neel loopalu ipothadi when you breathe meer swasinchatappudu ala swasistharu you believe the air will go in a gaalu loopalu ipothadi nammutaru like this ee vidhanga when you go to water neela daggiri poyinappudu you open the water a pipe nela tippitaru and then you believe water will come appu neel vastundani meeku telusu you don't if you are hungry man meeku aakaliga unte you don't go near the water మీరు నీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అండ్ సింగర్ సాంగ్ ఒక పాట పాడరు పాట పాడతారు మీరు అలా ప్రార్థన చేయరు వాటర్ నీళ్లు కావాలి వండర్ఫుల్ వాటర్ అద్భుతమైన నీళ్లు ఇఫ్ యూర్ హంగ్రీ జస్ట్ మీకు నీళ్లు దాహంగా ఉంటే అలా తాగుతారు టుడే వాట్ యూ పీపుల్ డూ కానీ ఈ రోజు జనలు ఏం చేస్తారు దే సింప్లీ సింగ్ ఊరికే పాడుతుంటారు కానీ మీరు ఆ పైప్ తిప్పాలి ఇఫ్ యూ డోంట్ ఓపెన్ ద టాప్ యూ డోంట్ గెట్ ద వాటర్ ఆ పైప్ తిప్పకుంటే మీకు నీళ్లు రాదు యు మే సింగ్ you may put bhajan the water won't come mere paata paatlu paadachu bhajan cheyachukani neelu raavu opening the tap is faith kaani aa pipe ni tippadame vishwasam that is why anduke faith is a real thing vishwasam oka yadarthamainadi trusting god devanni nammadam that he will heal you athanu meeku baa chestadani whatever the disease is adi etuvanti vyadhiga unnappudiki suppose you may you may you, 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 you may not have not this finger oka la meeku vela lekunda undachu can you get your finger back mee oka vela ni mella tirigi techukuntara where will you go దానికి ఎక్కడికి వెళ్తారు సపోజ్ కార్ ఇస్ రిపేర్ ఒకవేళ మీరు కార్ రిపేర్ అయిపోతే యూ గో టు ద కార్ హాస్పిటల్ కార్ హాస్పిటల్ కి వెళ్తారు ఇఫ్ ద వాచ్ ఇస్ రిపేర్ వాచ్ రిపేర్ అయిపోతే యూ టేక్ ఇట్ టు ద వాచ్ హాస్పిటల్ వాచ్ హాస్పిటల్ కి దాని తీసుకెళ్తారు ఇఫ్ యువర్ బాడీ ఇస్ అండర్ రిపేర్ మీ బాడీ రిపేర్ అయితే యూ గో టు ద క్రియేటర్ క్రియేటర్ ఆ క్రియ సృష్టికర్త దగ్గరికి వెళ్తారు లార్డ్ ఐ యామ్ సిక్ దేవ నాకు వ్యాధిగా ఉంది యు వాంట్ సే గో విత్ వన్ ఫింగర్ యు సే యు గివ్ అ న్యూ ఫింగర్ ఒక వేలు లేకుండానే ఉండమని చెప్పడు గానీ ఒక కొత్త వేలు ఇస్తాడు దాన్ని మీరు నమ్ముతున్నారా వేలు ఏ విధంగా నాకు వస్తుంది బికాస్ యు ఆర్ క్లోజింగ్ ద డోర్ మీరు ఆ తలుపును మూసేస్తున్నారు వేలు వస్తుందని మీరు అనుకుంటే వేలు తప్పకొస్తుంది కానీ ఏ విధంగా నమ్ముతారు మీకు చేయలేదని అనుకుంటే కొత్త చేయి మీకు రాదా ఏసు కాలంలో అతను చేశాడు ఒక ఊచి చేయగలవాడు వచ్చినప్పుడు అతని మీద చేయేసి అతని యొక్క మంచి చేతిని వేయలేదు అతని పాడైన చేతిని పైకి తీసినప్పుడు అది చేయి బాగా అయింది బికాస్ ఎందుకంటే అతని జీవం ఉన్నింది దేవుడు దిగొచ్చాడు అందుకే అవతారాలు చాలా వివిధమైన సమయాల్లో దేవుని శక్తితో వచ్చారు కృష్ణుడు ఆ సమయాన్ని కోసం వచ్చాడు కృష్ణుడు రాకుంటే దుష్టజనం ఆ యొక్క యుద్ధాన్ని జయించుంటారు 
ఒక దొంగలాగా సరైన సమయంలో వచ్చాడు దేవునికి దానికి స్తోత్రం చేసి రాముడు వచ్చాడు అతని ఎందుకు వచ్చాడు రావణం దగ్గర నుంచి జనులు రక్షించడానికి అవతారాలు సరైన సమయాల్లో వస్తారు మన దేశం చాలా గొప్ప దేశం అహింసను మొదలు పెట్టిన దేశం మనదే దాని గురించి మీరు గొప్పగా చెప్పడం లేదా చాలా మంది జనులు అనుబాంబులు తయారు చేస్తున్నారు కానీ ఇండియా వచ్చి ఎవరిని నమ్ముతా ఉంది ఎందుకు గాంధీ రావాలి సోల్ ఫోర్స్ అని చెప్పాడు ఎందుకు దేవుని నమ్మాడు బట్ ఈ బిలీవ్ ఇన్ దాడ్ పవర్ దేవుని శక్తి లో నమ్మకం ఉంచాడు బట్ దట్ టైమ్ కానీ ఆ సమయంలో పవర్ డి నాట్ కమ్ శక్తి రాలేదు అందుకే అతను చంపేశారు బట్ వెన్ గాడ్ హెస్ కమ్ డౌన్ ఇన్ దిస్ లాస్ట్ డే కానీ ఆ శక్తి చివరి రోజుల్లో వచ్చింది ఫినిష్ కలియు గాడ్ ఫర్ ధర్మ యుగ కలియుగాన్ని గాంధీ యుగంగా చేయడానికి వెరీ నారాయణ సుఖం అదే నారాయణ రావాలి సో ఈ నాట్ కమింగ్ టు జోబ్రిక్ దే ఇన్ ఎనీబడి కుడ్ కిల్ హిమ్ అతను ఎవరైనా చంపగలిగేటట్లు అతను రావడం లేదు హి హస్ కమ్ సీక్రెట్లీ ఇన్ ఇండియా టు హెల్ప్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా హిందూ దేశస్థుల్ని సహాయం చేయడానికి ఒక దొంగలాక హిందూ దేశంలో వచ్చారు దాని గురించి నేను చింతపడడం లేదు మూన్ ల్యాండింగ్ రోజు దేవుడు వచ్చినప్పుడు నాకేం జరిగిందో నాకు తెలుసు చాలా మంది దాన్ని చూశారు ఈ రోజుల్లో రాబోయే శ్రమణ కాలం నుంచి ఎలా కాపాడబడాలి నేర్పించాడు అందుకే ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చాను మీకు చెప్పాలని మీరు సంతోషంగా ఉండాలని బికాస్ ఎందుకంటే మనం నాశనం చేయబడము ఈ సందేశంలో స్థిరంగా ఉన్న వాళ్ళు మరణాన్ని జయిస్తారు ఎందుకు ఇలా ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నాను ఈ రోజుల్లో దేవుడు ఇచ్చిన ఆత్మ బలం అన్నిటికంటే మించిందిగా ఉంది బికాస్ ఎందుకంటే మ్యాన్ హస్ టు బి ఎడ్యుకేటెడ్ మనిషిని వచ్చి అలా ఇరిటేట్ చేయబడాలి దేవుని నమ్మాలి ఈ వ్యాధి బాగా కావడానికే మాత్రం కాదు పూర్తిగా నయం కావడానికి ఈ రోజుల్లో చాలా గొప్పగా క్రియ చేస్తున్నారు ఇండియా అంతా చాలా తొందరలు సమస్యల్లో ఉన్నప్పటికీ దేవుడు తన చేతిని ఈ దేశం మీద పెట్టి ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరు దేన్ని ఒకదాన్ని పూజిస్తున్నారు దేవుని యొక్క భయం వల్ల మధ్య ఉంది అందుకే ఏ ఇజం గానీ ఇండియాని జయించలేదు చాలా ఇజమ్స్ ఉన్నాయి బట్ కానీ దేవుని యొక్క భయమే దేశాన్ని అంతా అధీనపరుస్తాను ఎందుకు కాబట్టి చివరి రోజుల్లో నారాయణ వచ్చి తన యొక్క జనాల్ని రక్షించడం దేవుడు దిగి వచ్చిన సంతోషిస్తాం నేను ఒక క్రైస్తవు అనుకోకండి ఈ సమయానికి దేవుని జను నేను మీరు పూజించి అదే దేవుడు నన్ను ఇక్కడ పంపాడు నాలుగు రోజుల నేను ప్రసంగించి వెళ్ళిపోతాను కానీ చాలా తొందరలో ప్రపంచమంతా శ్రమలు వస్తాయి రాజ్యాలన్నీ పడిపోతాయి ప్రతి చోట బలత్కారం యొక్క భయం ఉంటది అప్పుడు వచ్చి షూట్ చేస్తున్నట్లు ఉంటది రాను మరి ఇది లోకాన్ని చేసిందంటే మీరు చాలా తప్పుగా అనుకున్నారు ఎందుకు మీరు దేవుణ్ణి చంపలేరు అనుబాంబులు తీసుకొచ్చిన అతను he can overcome that dan evan jeinchagaladu and all the people who believe him atanu nammina prathi okkaru can also overcome that dan jeinstharu so today kabatti ee roju in this last day ee roju chivari rojullo first of all madatidiga you do, don't have any fear etondi bayam meeku undagudadu fear is not of god bayam vachi devun degar nunchi vachindi kada chudandi there was a person oka manushudu unnadu the next third person ingoka person ingoka manushudu was beating him atanu kodutunnadu so this boy was afraid ఈ అబ్బాయి భయపడుతున్నాడు అతన్ని కలుసుకున్నప్పుడు అతను చూసినప్పుడు అంతా భయపడతాడు కానీ ఇంకో పక్క ఇంట్లో ఉన్న అతను స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ చాలా బలమైన వాడొచ్చాడు ఈ అబ్బాయి చెప్పాడు నాకు భయంగా ఉంది నువ్వు ఎందుకు భయపడుతున్నావు అతను అడిగాడు ఎప్పుడు అతను నన్ను కొడుతుంటాడు నేను అతన్ని ఒకసారి కొడతాను నువ్వు భయపడద్దు 
ఇంకోసారి అతను ఏమన్నా చెప్తే నా పేరు చెప్పు అతను పరిగెట్టి వెళ్ళిపోతాడు నా స్నేహితుని చెప్తాను అప్పుడు అలా చెప్పిన వెంటనే పరిగి తెలిపాయాడు అతని భయం ఎలా పోయింది చాలా బలమైన అతనితో స్నేహితుడిగా ఉన్నందువల్ల మీరు దేవుడిని మీలో కలిగి ఉండే అతనితో మీరు స్నేహంగా ఉంటే మీ భయం అంతా పోతుంది చాలా ముఖ్యమైనది మనం దేని గురించి భయపడాల్సిన పని లేదు భయం వచ్చి దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చింది కాదు దేవుని భయము ఈ భయం పోతుంది అది కాకుండా ఈ చివరి రోజుల్లో ఏదో జరగాలని ప్రతి ఒక్కరు ఎదురు చూస్తున్నారు అతను రావాలని నిరీక్షించారు గొర్రె పిల్లగా అతను వచ్చాడు ఇది చాలా ముఖ్యమైనది గమనించండి ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు ఒకనేమో చాలా చెడ్డవాడు అతను తాగుబోతూ he was about to murder people atane itarlu hathi chesetattu untadu the brother was a lawyer chaala inga kuda emo chaala manchi vaadu very good fellow chaala manchi ga untadu and the father at the time of the death atane tandri chanipetappudu told the brother son kumaralu tho cheptadu the lawyer ante manchi ga unna atane take care of the younger brother lawyer lawyer atane nyayavarthi cheptadu take care of the younger brother ee chinna vanni nu chusukomani he said all right సరే అని చెప్తాడు ఈ ఒక రోజు ఈ చిన్న పై ఎవరిని హత్య చేశాడు అతను ఇంటి దగ్గర పరిగెత్తిస్తున్నారు సోదరా నేను ఎవరిని చంపేశాను అప్పుడు పెద్దవాడు చెప్పాడు నా యొక్క దుస్తులు నువ్వు వేసుకో నీ దుస్తులు నేను వేసుకుంటాను రూమ్ రూమ్ కెళ్ళిపోయాడు పోలీసు వచ్చింది అతను కోర్టు తీసుకెళ్లారు అతని యొక్క బయట వల్ల అతను చంపాడని తెలిసిపోయింది అతను ఉరి వేయాలని చెప్పి అనుకున్నారు అప్పుడు ఒక లెటర్ రాశాడు తమ్ముడా యూఆర్ వికెట్ మ్యాన్ నువ్వు చాలా చెడ్డవాడు అతను చంపావు కానీ నీ స్థానం నేను తీసుకున్నాను ఒక గంటలో నన్ను చంపేస్తారు ఇప్పటి నుంచి నువ్వు చాలా మంచిగా ఉండు నీ పాపాలు నేను తీసేసుకున్నాను మంచిగా ఉండని చెప్పాడు ఈ అబ్బాయి చనిపోయాడు ఈ మనిషికి ఆ ఉత్తరం వచ్చింది ఆ ఉత్తరం చూసాడు పోలీసు దగ్గరికి వెళ్ళాడు నేను అతను చంపాను నా యొక్క సహోదరు మీరు ఎందుకు ఉరేశారు నన్ను ఉరేసి ఉండాల్సింది అప్పుడు ఆ విధంగా వాదించాడు ఒక శిక్ష కోసం ఒక పాపం కోసం హత్య రెండు హత్య రెండు శిక్షణ ఈ అబ్బాయి చంపేశాడు అతను చంపినప్పటికీ అతను స్వతంత్రంగా వదలబడ్డాడు ఆ శిక్ష అతనికి రాలేదు అదే విధంగా మీరు చేసిన వాటికి అన్నిటికీ మన పితరులు చేసిన వాటికి అన్నిటికీ మన కర్మకు అది ఎప్పుడు మనతో ఉంటది అది ఎప్పుడు మనల్ని వెంటాడుతూ ఉంటది ఆ పాప మన ఎముకల్లో కూడా ఉంటది అది మనల్ని వదిలిపెట్టదు అందుకే మన మనుషులం ఆ కర్మాన్ని వదిలించుకోలేము ప్రతి మతాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి భక్తి భక్తి నోబడి టు బీట్ హిందూజం హిందువులుగా ఉండాల్సిన పని లేదు భక్తిని నేర్చుకోవాలంటే హిందువుల దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఐక్యత కోసం మహమ్మదీల దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆ బలిని మీరు అంగీకరించాలి అందుకే మీరు అది నాకు వద్దంటే మీరు చనిపోతారు దానికోసం మీరు వేరే మతానికి వెళ్ళారు ఒక మతం నుంచి ఇంకో మతానికి మార్చాలని అనుకోవడం లేదు నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను మీ కర్మ పోవాలని మీ పేరు మార్చాలని అనుకోవడం లేదు మీ జీవితంలో దేవుడు ఆవరించాలని కోరుతున్నాను ఏం జరిగిందంటే అదే నారాయణుడు సేమ్ గాడ్ అదే దేవుడు మీరు పూజించేవాడు అతను దిగొచ్చాడు కృష్ణులాగా వచ్చాడు నేను దాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాను రాములాగా వచ్చాడు ఒప్పుకుంటున్నాను పరిగా వచ్చాడని మీరు నమ్మడం లేదు అది క్రైస్తవ మతం కాదు క్రైస్తవులకు మాత్రం కాదు 
అతను ఒక యూదుడు టెలింగ్ అబౌట్ గాడ్ దేవుని గురించి చెప్తున్నాడు లేటర్ ఆన్ ద నేమ్ క్రేమ్ క్రిస్టియన్స్ ఆ తర్వాతనే క్రైస్తవుల అనే పేరు వచ్చింది ఇట్ ఇస్ నాట్ అ వైట్ మ్యాన్స్ గాడ్ అతను ఒక తెల్లవాణి దేవుడు కాదు ఆశా జ్యోతి అతను ఒక ఆశా జ్యోతి వై వి హేట్ హిస్ అతను మన ఎందుకు తిరస్కరిస్తున్నాం అంటే పీపుల్ ఫర్ స్లేవరీ దే బ్రాట్ హిమ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు బానిసత్వం కోసం అతను తీసుకొచ్చారు the the wrong interpretation of the bible the bible bible la tappuga chepparu you know one day oka roju a british came oka british athana chadu he said athana cheppadu if anybody smites you on one cheek show the other cheek oka champa meeda kodite inko champa chupichum annadu this is the worst thing anybody could do is evaru cheyalena atundi pani idi why endukante if i show my cheek and i get a beating and show the other cheek that will keep on beating me nenu oka champa chupichi debba tinnapudu inko champa chupiste adanu kodutune untadu it's a easy way to make a slave acha baanisulaga cheyadaniki chaala telikaina dari i resist that nen dani viru virodhisthunanu he said the teaching is wrong yes to avidhanga cheppunte tappu no one day i went to i went to america england ఇంగ్లాండ్ ఒక రోజు వెళ్ళాను ఇద్దరు తెల్లవాళ్ళు వచ్చారు అతను చెంప మీద కొడుతూనే ఉన్నారు రక్తం వస్తా ఉంది అతను చెప్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం దేవునికి స్తోత్రం చెప్తున్నాడు ఇలా ఒక దెబ్బ మీద ఒక దెబ్బ వేస్తూనే ఉన్నారు అతను అక్కడ పోరాడుతున్నాడు అతను నల్లటి వాడు కాబట్టి నాకు కోపం వచ్చింది ఇద్దరు తెల్లవాళ్ళేమో ఒక నల్లవాణ్ణి కొడుతున్నారు నేను నల్లవాణ్ణి అప్పుడు నేను చెప్పాను పర్వతం లాగా చాలా పెద్దగా ఉన్నావు ఒక్క దెబ్బతో వాళ్ళిద్దరిని మీరు నువ్వు కొట్టచ్చు దాన్ని ఎందుకు అనుమతిస్తున్నావు నా సహోదట చెంప చూపించమన్నాడు నేను చెంప చూపిస్తున్నాను అప్పుడు నాకు చాలా కోపం వచ్చింది అతను చెప్పాను నేను చాలా బలవంతుని నేను అన్ని చెప్పగలను అప్పుడు నేను దగ్గరికి వచ్చాను ఇద్దరికి దెబ్బలేసాను వాళ్ళు కింద పడిపోయారు నన్ను ఎందుకు దెబ్బ కొడుతున్నావు నేను నిన్ను కొడుతున్నాను కాబట్టి నీ చెంప చూపించు అలా అన్నారు నేను మిమ్మల్ని కొడతాను నీ చెంప చూపించు నో 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 వైట్ మ్యాన్ విల్ నెవర్ షో యూ షీక్ కానీ ఒక తెల్లవాడు తన చెంపను ఎప్పుడు చూపెట్టాడు బ్లాక్ మ్యాన్ విల్ నెవర్ షో యూ షీక్ నల్లవాడు కూడా ఎప్పుడు చూపెట్టాడు నేను చెప్పాను అప్పుడు వాళ్ళు పరిగెట్టి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు ఈ నీగ్రో అతను నన్ను చూస్తా ఉన్నాడు సహోదరుడు ఐ గాట్ రెవల్యూషన్ నాకు ఇప్పుడు ఒక ప్రత్యక్షత వచ్చింది మొదటి దెబ్బ వేసేవాడు జయించుతాడు యూ గేవ్ ద ఫస్ట్ బ్లో దే రాంగ్ నువ్వు మొదటి దెబ్బ వేసావు కాబట్టి వాళ్ళు పరిగెట్టి వెళ్ళిపోయారు సో జీసస్ వుడ్ నాట్ హవ్ టోల్డ్ us to get the show the chief he would have told us to give the first blow అతను యేసు వచ్చి నీ చంపని ఇలా రెండోసారి చూపించమని అతను చెప్పి ఉండాడు then from that day he was changed ఈ రోజు ఆ రోజు నుంచి అతను మారిపోయాడు he got my name నా పేరు తెలుసుకున్నాడు ఆఫ్టర్ 2 ఇయర్స్ ఐ వెంట్ టు లండన్ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత నేను లండన్ కి వెళ్ళాను దేర్ వాస్ ఎ గర్ల్ నీగ్రో గర్ల్ ఒక నీగ్రో అమ్మాయి షి వాస్ బీటింగ్ అ వైట్ మ్యాన్ ఒక తెల్ల అతన్ని కొడతా ఉంది అమ్మాయిని పట్టుకున్నాను ఒక తెల్ల ఆవిడ్ని ఎందుకు కొడుతున్నావు అని అడిగాను నేను మొదటి దెబ్బ నేస్తున్నాను అది ఎక్కడ నువ్వు తెలుసుకున్నావు నాకు మాకు ఒక నాయకుడు ఉన్నాడు వన్ డే ఇన్ దై పార్క్ వన్ డే ఇన్ దై పార్క్ ఒక రోజు హై పార్క్ లో అన్ ఇండియన్ కేమ్ ఒక హిందూ దేశస్తు వచ్చాడు హి టోల్డ్ మీ గివ్ ద ఫస్ట్ బ్లో మొదటి దెబ్బ ఇవ్వమని చెప్పాడు సో మై లీడర్ ఇస్ టెలింగ్ ఎవరీబడీ టు గివ్ ద ఫస్ట్ బ్లో కాబట్టి మా నాయకుడు ప్రతి ఒక్కరికి మొదటి దెబ్బ ఇవ్వమని చెప్తున్నాడు సో నౌ టుడే కాబట్టి ఈ రోజు వి ఆర్ గివింగ్ ద ఫస్ట్ బ్లో మొదటి దెబ్బ ఇస్తున్నా దెన్ ఐ టోల్డ్ డు యు నో దట్ నేమ్ ఆఫ్ దట్ మ్యాన్ అతని పేరు నీకు తెలుసా సమ్ లారీ ఏదో లారీ అట దట్స్ మై సెల్ఫ్ అదే నేను దట్ ఇస్ థాంక్యూ మిస్టర్ లారీ అప్పుడు అమ్మాయి చాలా వందరాలు అండి చెప్పింది దట్ డే ఆ రోజు నుంచి వి ఆర్ బికమింగ్ ఏ నేషన్ మేము ఒక దేశంగా అయ్యాం సో వాట్ హౌ టు బికమ్ ఏ నేషన్ ఒక దేశంగా ఎలా కాగలము గెటింగ్ బ్రోస్ గెటింగ్ బ్రోస్ లైక్ దట్ అలా దెబ్బలు పడడం వలన వాట్ ఇస్ ద బ్రిటిష్ సైడ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు షో ద చీక్ చెంపను చూపించమని బట్ దే విల్ నెవర్ షో చీక్ కానీ వాళ్ళ చెంపను వాళ్ళు చూపెట్టరు దట్ ఇస్ వై ఐ టెల్ యు మై ఫ్రెండ్స్ అందుకే నేను చెప్తున్నాను డోంట్ బ్రింగ్ ద రిలిజియన్ టు మేక్ అస్ లేస్ బానిసలుగా చేయడానికి మతాన్ని తీసుకురావద్దు బికాస్ ఎందుకంటే జీసస్ వుడ్ నెవర్ మేడ్ అస్ లేస్ యేసు మనల్ని ఎప్పుడు బానిసలుగా చేయలేదు కృష్ణ డిడ్ నాట్ మేక్ అస్ లేస్ కృష్ణుడు మనల్ని బానిసలుగా చేయలేదు రామా డిడ్ నాట్ మేక్ అస్ లేస్ రాముడు బానిసలుగా చేయలేదు బై యువర్ రాంగ్ థింకింగ్ అండ్ రాంగ్ టీచింగ్ వి బికమ్ స్లేవ్ మన తప్పు బోధన వల్ల తప్పు ఆలోచన వల్ల అలా చేస్తున్నాము సో వాట్ హ్యాపెన్ అప్పుడు ఏం జరిగింది వి నాట్ ఓన్లీ రిజెక్టెడ్ ద బ్రిటిష్ యాస్ అవర్ ఇన్వేడర్స్ 
బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనం కనుగొన్నట్లు మనం తిరస్కరిస్తున్నాం కాకుండా మన బలిని గురించిన సత్యాన్ని చెప్తున్నాము వాళ్ళు క్రైస్తవం తీసుకురాలేదు రెండు వేల సంవత్సరాల ముందు సెయింట్ థామస్ పరిశుద్ధ థామస్ తీసుకొచ్చాడు ఆ క్రైస్తవ మతాన్ని నేను చెప్తున్నాను కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు తెచ్చిన దాన్ని కాదు ఈ రోజు ఏం తెలుసుకున్నానంటే అతను దిగొచ్చి ఒక రూపం తీసుకొని మన ప్రాణాన్ని తీయడానికి వచ్చాడు సో కాబట్టి ఆబ్రహాం ఆ విధంగా చూపెట్టాడు ఆబ్రహాం కుమార్ని చంపాలని అనుకున్నాడు అతని కుమార్ని చంపడానికి రెడీగా ఉన్నాడు ఒకే కుమారుడు అప్పుడు ఈసాక్ స్థానంలో ఒక బలిన అతను ఇచ్చాడు ఈసాక్ యొక్క స్థానంలో ఒక గొర్రె చనిపోయింది అప్పుడు ఈసాక్ జీవితం జీవితం అదే నిజమైన క్రైస్తవత అతను ఏసు మరణించడం వల్ల మన మరణాన్ని తీసివేశాడు కానీ అతను ఈ స్థానంలో మనకు జీవం వస్తా ఉంది అదే బైబుల్ చెప్తా ఉంది నన్ను వెతికి మీ పాపాల్లో మీరు మరణిస్తారని ఏసు ఎవరినా వెతికినట్లయితే మీ పాపంలో మీరు మరణిస్తారు ఎందుకు అతను ఒక బలి యోవని చెప్తున్నాడు ఇదిగో దేవుని గొర్రె పిల్ల అదే ప్రపంచానికి ఒక మందు అన్ని కర్మ పోతుంది ఇన్ మూన్ ల్యాండింగ్ డే మూన్ ల్యాండింగ్ రోజు అదే ఏసు నా హృదయంలోకి వచ్చాడు చాలా మంది చెప్తారు మాలో జీవేస్తున్నాడని ప్రతి ఒక్కరు ఏసు ఉన్నాడు బట్ ఫర్ మీ కానీ నాకు క్రీస్తు ఏసు నా జీవితంలోకి వచ్చాడు అతనే ఈ వాక్యాన్ని నాకు బయలుపరిచాడు సేమ్ నారాయణ అదే నారాయణ అతను కృష్ణ లాగా రావాలని మీరు నిరీక్షించవచ్చు కృష్ణ అతని సమయానికి కృష్ణుడు వచ్చాడు కానీ ఈ రోజు చాలా మంది అవతారాలు చెప్పుకుంటున్నారు దేవుడు దాన్ని నిరూపించాలి దేవుడు నిరూపించకుంటే ఎవరు అవతారంగా ఉండలేరు కానీ అవతారం చనిపోవాలి ప్రతి అవతారం చనిపోయినాడు అవతారం వచ్చి జీవం గల సందేశాన్ని మీకు నారాయణే చనిపోలేడు అదే క్రీస్ అతని నిత్యమైన జీవితం ఉంది అందుకే అతను దిగొచ్చాడు ఈ సమయంలో అతను తన సొంత శరీరంతో వచ్చాడు అవతారం అంటే వేరే శరీరం కానీ క్రీస్తు శరీరంలో అతను వస్తున్నాడు మరణం వల్ల ప్రతి ఒక్కరు ఈ సందేశం నమ్మిన వాళ్ళందరూ మరణాన్ని చేయిస్తారు మరణం మిమ్మల్ని ముట్టుకోలేదు మీరు హిందూగా ఉండొచ్చు ముస్లిం ముస్లిం గా ఉండొచ్చు క్రిస్టియన్ క్రిస్టియన్ గా ఉండొచ్చు కానీ నన్ను అంగీకరిస్తే దేవుని వల్ల పంపబడిన వాడని మీ కర్మ పోతుంది మీ ఇలా సమాధానం రావడం చూస్తారు మీరు చాలా సంతోషంగా ఉంటారు మీ వ్యాధి పోతుంది అందుకే మేము ఇక్కడ ఇలా వచ్చాము మిమ్మల్ని మేము బలవంతం మిమ్మల్ని ప్రేమించడం వల్ల క్రైస్తవులు నన్ను ద్వేషించినప్పటికీ నా దేశాన్ని నేను ప్రేమిస్తున్నాను సో యు టేక్ దిస్ లైఫ్ ఈ జీవాన్ని మీరు తీసుకోండి పెద్ద చర్చిని స్థాపించడానికి రాలేదు నా దారిలో నేను పోతాను ప్రపంచమంతా ప్రయాణిస్తున్నాను కానీ ఇది మీ సమయము ఇది మీరు బాగయ్యే సమయం దేవుడు మీకు కొత్త శరీరాన్ని ఇవ్వగలరు మీరు నమ్మినట్లయితే ఎందుకంటే మీ యొక్క నమ్మకం ద్వారా మీరు తెచ్చుకుంటారు ఇది నాకు వస్తుందని మీరు నమ్మినట్లయితే వస్తుంది అందుకే ఐ వాంట్ మీ యొక్క విశ్వాసంలో మీరు పైకి రావాలని చూస్తున్నాను మన యొక్క సృష్టికర్త కొత్త శరీరాన్ని మీకే సృష్టించగలడు అందుకే అన్ని స్వస్థపరిచే కూటాల్లో 
చాలా స్వస్థపరచకూటాలు జరుగుతుంటాయి కానీ ఈ కూటమిలో కొత్త శరీరం మీకు వస్తుంది ఈ సందేశం వినేటప్పుడే మీరు బాగోవడం మీరు చూస్తారు అదే నా సేవను నిరూపిస్తుంది నేను దేవుని చేత పంపబడకుంటే నా సేవ తప్పు దేవుడు దీన్ని ఆశీర్వదించి కానీ దేవుడు నా సేవను నిరూపిస్తున్నాడు ప్రకృతి అంతా కూడా నన్ను బలపరుస్తాను ఎందుకంటే కనబడిన దేవుడు వచ్చి సృష్టి ద్వారా బయలు పనిచేస్తున్నాడు రాజీవ్ గాంధీ అతను ఒక మనిషిడే పూర్తి ఇండియా వచ్చి అతనికి అతను ఇండియా యొక్క స్వరంగా అమెరికా రీగా వచ్చి అమెరికా స్వరంగా ఉన్నాడు దేశానికి అధ్యక్షుడు ఆ దేశానికి స్వరంగా ఉన్నాడు కానీ దేవుడు జ్యేష్ఠ కుమారుడు నారాయణుడు దేవుని యొక్క స్వరము అతని ద్వారా దేవుడు క్రియ చేస్తున్నాడు అదే క్రీస్తేస్తు దావి ధ్వంసంలో వచ్చిన ఎవరిలో జీవం ముందు అతని క్రీస్తేస్తు అదే దేవుని స్వరం దేవుని స్వరమే సృష్టించింది దేవుని స్వరమే లోకాన్ని నాశనం చేస్తుంది అనుభవం వల్ల జనులు మరణించడం కాదు దేవుని స్వరం వల్ల మరణిస్తారు దేవుని గొర్రె పిల్లలు వచ్చి ఆయన స్వరాన్ని వింటారు 